வணக்கம் மக்களே ஸோ நீங்கள் கேட்ட பேஷ் ஸ்கிரிப்டிங் இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து சாப்டர் ஒன் பேசிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேஷ் ஸ்கிரிப்டிங் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஷெல் பற்றி பார்க்கலாம் ஷெல் இஸ் அ ப்ரோக்ராம் ஸோ ஓகே உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ரோக்ராம்னா என்ன மீன் பண்ண வரேன்னு சொல்லிட்டு ஓகே பேசிக்கலி இட்ஸ் அ கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் சிஎல்ஐ இல்லைன்னா ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது என்ன பண்ணும் இட் வில் அக்செப்ட் கமாண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி யூசர் கமாண்டை வந்து உள்ளே வாங்குது வாங்கியதை வந்து கர்னலுக்கு த்ரோ பண்ணும் ஸோ கர்னல் ரிசீவ்ஸ் அ கமாண்ட் அதை ரெக்வஸ்ட்டாக கூட நம்ம சொல்லலாம் ஃப்ரம் ஷெல் ஷெல் கிட்டே இருந்து வாங்குது இல்லையா வாங்கிட்டு அண்ட் இட் வில் ப்ராசஸ் த ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ஷோஸ் த ரிசல்ட் ஆன் அவர் ஷெல் ஸ்க்ரீன் நம்ம நம்ம ஒரு டாஸ்க் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேக் டேரக்டரி அப்படின்னு கொடுக்கும்போது டேரக்டரி கிரியேட் அப்படின்னு காமிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்பிளேயில் காமிக்கும் ஆனால் உள்ளே வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது கர்னலாக இருப்பார் ஸோ ஹோப்வியஸ்லி கர்னல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் இட்ஸ் என்ன சொல்கிறது மெயின் திங்கே அவர் தான் அவர் கிராஷ் ஆட்டர்லாம் முடிஞ்சிச்சு ஹார்ட்வேரும் சாஃப்ட்வேரும் பேசுகிறதுக்கான ஒரு முக்கிய இணைப்பே அவர் தான் ஓகே அண்டு இப்போது ஷெல் வந்து எப்படி பண்ணுது ஷெல் வந்து கர்னல் எப்படி அனுப்புது அந்த கர்னல் ரெக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணி திரும்ப அப்படி நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுதுங்கிறது ஓரளவுக்கு ஸ்மால் ஐடியா இருக்குது ஸ்கிரிப்டாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் இஸ் நத்திங் அந்த ஸ்கிரிப்டில் பார்த்தீங்கன்னா சீரீஸ் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா அந்த கமாண்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலில் அது அதுவும் ப்ரோக்ராமிங் மாதிரி நம்ம எதுவும் கம்பைன்லாம் பண்ண தேவையில்லை இது வெரிஃபிகேஷன் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே டேரக்டாக லைவாக நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்படி பண்ணுறதால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த சர்வர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டாஸ்க் இருக்கு இல்லையா இந்த சர்வர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ட்ரக்கு தெரியும் ஸோ அந்த டாஸ்க்கெலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரொம்ப குயிக்காக வந்து முடிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு தான் ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் ஆக்சுவல் யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஷெல் டைப் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி அஞ்சு டைப்ஸ் இருக்குது அதுக்கு மேலே கூட இருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் அங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பேஷ் ஸ்கிரிப்டிங் தான் இது இப்போ யூனிக்ஸ் லினக்ஸில் எதில் நீங்கள் பேஷ் ஷெல் இருந்தாலும் அங்கே நீங்கள் இந்த நாலேஜை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஈவன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேக்ல ஆப்பிள் கூட பேஷ் தான் ஸோ அதனால் இந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட் அண்ட் இதோட இதெல்லாம் பேஷோட ஃபீச்சர்ஸ் இதை நான் ஒன்று ஒன்றா படித்து காமிச்சிருந்தேன் டைம் இருக்காது ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் ஜஸ்ட் வீடியோ பாஸ் பண்ணி நீங்கள் பா பார்த்துக்கோங்க ரைட் அண்ட் பேஷ் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேஷ் ஷெல் இருக்குல்ல அதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ இப்போ ரீடிங் டெக்ஸ்ட் அண்ட் ப்ராசிங் த என்டர்ட் கமாண்ட் ஸோ இது இது வந்து படித்து அதை கரெக்ட் பண்ணணும் அண்ட் எவாலுவேட்டிங் மெட்ரா கேரக்டர்ஸ் இட்ஸ் வைல்ட் கார்ட்ஸ் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக் கேரக்டர்ஸ் ப்ராசஸ் ஐ இன்புட் அவுட் புட் ரீடைரக்ஷன் பைப்ஸ் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸிங் சிக்னல் ஹேண்ட்லிங் இனிஷியலைசிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் எக்ஸிக்யூஷன் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கர்னல் வந்துட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி தலைவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறாரு தனக்குன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் தானே உங்களுக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த ப்ரோக்ராமில் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த டிஃபைன் பண்ண மாதிரி இவருக்கு வந்துட்டு இன்புட்டை வந்து கர்னலுக்கு அனுப்புவார் லைட்டாக புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு ஆனால் புரியல அப்படின்னு டோன்ட் புரியும் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இந்த ப்ராசஸ் இன்புட் அவுட் டேரக்ஷன் பைப்ஸ் பேக்ரவுண்ட் ப்ராசிங் எல்லாம் நம்ம சாப்டர் ஃபோர் அல்லது த்ரீல பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு பிளான் இப்போ நான் அந்த பிளானில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் பற்றி நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரோல் சப்போர்ட் ஷெல் அண்ட் கேனல் பற்றி ஓரளவுக்கு சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம டேரக்டாக வந்துட்டு சிஸ்டமுக்கு ஜம்ப் ஆகிட்டு வேண்டியதான் சரிங்களா ஸோ இப்போ டே அண்ட் டைம் அண்ட் கேலண்டரை பற்றி காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எப்படி ப்ராசஸ் இதை வச்சு நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ இதுதான் என்னோடய மிஷினு ஸோ இதோட ஐபிஎர் ரிசன் என்னு காமிக்கிற
red hat okayla so machine kuda connect aayachu so ipo nama task start pannalam so first ungalku enna solliruken dealing with date and time so date vandu machine la check pannanum appadina d a t e appadi kudutina podu date neenga paakalam date and time um cheythu neenga paakalam okayla after that calendar cal appadi type panninga you can see the calendar okay and um, ஒரு இப்போதைக்கு எப்படி டேட் அண்ட் டைம் பார்க்குறதுங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கீங்க ஒரு ப்ராசஸ் ஆஃப் மானிட்டர் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் டாப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன ப்ராசஸ் வந்து ஓடிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற லிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து ஒவ்வொரு மூணு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ஐடி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் யார் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்ன கமாண்ட் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்திங்கன்னா வெளியில் வந்துடலாம் ரைட் ஆஃப்டர் தட் நீங்கள் வந்து பிஎஸ் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா கரண்ட் யூஸரோட ப்ராசஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே நீங்கள் வந்துட்டு பிஎஸ் ஸ்பேஸ் ஹைஃபன் ஏயூஎக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா இந்த சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணுற மொத்த யூசர்ஸோட இதுவும் உங்களுக்கு இங்கே காமிச்சிட்ருக்கோம் அது மேக்ஸிம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் மொத்த இதோட இதுவும் காமிச்சிட்ருக்கோம் ஸோ இதில் ஏதாவது குறிப்பிட்டு நீங்கள் கீவேர்டு கொடுத்திங்கன்னா அதுக்கேற்றது மட்டும் எடுக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வந்து பிஎஸ் ஸ்பேஸ் ஹைஃபன் ஏயூஎக்ஸ் கொடுத்து கிரப் அப்படின்னு கொடுத்து ரூட் யூஸர் யூஸ் பண்ணுறதை மட்டும் நான் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ரூட்டை மட்டும் தூக்கிருக்கு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ப்ராசஸ் நேமும் கொடுக்கலாம் அண்ட் வந்துட்டு யூசர் நேமும் கொடுத்து அந்த யூசருக்கானதை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ டாப் பற்றி காமிச்சிருக்கேன் பிஎஸ் பற்றி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து அல்லடி ஒரு இல்லை சர்ச்சு பண்ணால் இருப்பீங்கன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுற மாதிரி தான் அது நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா ஓகே இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஓவர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிரியேஷன் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் அதை பார்க்கலாம் நம்ம வந்துட்டு ஸோ ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணுறது கூட நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிறேன் ஸோ ஸ்லாஷ் ரூட்டில் இருக்கேன் இப்போ நான் ஒரு டேட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் மேக் டேரக்டரி ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்ற ஒரு டேரக்டரி க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே சிடி ஸ்கிரிப்ட் இல்லை உள்ளே போனாக்கா ஆக்சுவலாக எதுவுமே கிடையாது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணலாம் விஐ வெல்கம் அப்படின்னு கொடுங்க டாட் எஸ்ஹெச் அப்படின்னு கொடுங்க இதுதான் வந்துட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ உள்ளே போயிட்டு ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹேஷ் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு சிம்பிள் கொடுத்து ஸ்லாஷ் இல்லை ஸ்பேஸ் விட்டு ஸ்லாஷ் பென் ஸ்லாஷ் பேஷ் அப்படின்னு கொடுங்க ஸோ இது பேஷ் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிறேன் பகல் ஹேஷ் எக்ஸ்பிளமெண்டேஷன் போட்டிருக்கிறது ஒரு மேஜிக் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஓகே ஸோ தென் ஒரு ஹேஷ் போட்டு இதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் நம்ம தொடங்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்டில் நம்ம என்ன கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு மெசேஜ் எப்படி ஷோ பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கற்றுக்கலாம் ஓகே ஸோ எக்கோ அப்படின்னு கொடுத்து ஃபார்முலாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறது தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் வெல்கம் வேர்ல்டு அப்படின்னு போகிறேன் ஓகே எக்கோ ஸ்கேப் கொடுத்து இதை விட நான் முடிச்சுக்கிறேன் சரிங்களா இந்த ஹேஷ்லாம் கமெண்ட் போகிறதுக்கு தான் ஒரு இது தான் இதில் இதெல்லாம் இது க கமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் ஓகே ஸோ சேவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஒரு ஃபைல் இருக்கு ஆனால் இந்த ஃபைல் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது காரணம் என்னென்னா இதுக்கு எக்ஸிக்யூஷன் பர்மிஷன் வந்து செட் ஆகலை ஸோ அதை செட் பண்ணுறதுக்கு சிஹெச் மோட் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து வெல்கம் டாட் எஸ்ஹெச் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் எல்லா சேஃப் நேல் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எக்ஸிக்யூஷன் பர்மிஷன் வந்து ஆட் ஆகிட்டு பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நவ் நவ் வி கேன் ரன் த ஸ்கிரிப்ட் ரைட் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறதுக்கு டாட் வச்சு ஸ்லாஷ் கொடுத்து வெல்கம் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க என்ட் அடிச்சிங்க அப்படின்னா இட் வில் ரன் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்துட்டு வெல்கம் வேர்ல்டு பைலகம் அப்படிங்கிற நான் கொடுத்த அந்த சென்டென்ஸே எனக்கு அழகாக எனக்கு திரும்ப காமிச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த கோட்குள்ளே கொடுக்கறது எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜாக அது வந்து காமிக்கும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இது நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க இப்போ வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போயிட்டு கமாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் என்ன சொன்னால் ஸ்கிரிப்ட்னாலே சீரீஸ் ஆஃப் கமாண்ட் சொன்னோன்னா இந்த இடத்துல
இப்போ நான் திரும்ப ரன் பண்ணுறேன் வா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் வேர்ட் பயலகம் அப்படின்னு போட்டு ஸ்லாஷ் ரூட்டில் இருந்த அந்த ஃபோல்டர் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுருக்கேன் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அந்த கமாண்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன கற்றுருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எப்படி எழுதுறது அதில் ஒரு மெசேஜ் எப்படி ஷோ பண்ணுறது ப்ளஸ் உள்ள கமாண்டை கொடுத்து அதை எப்படி அவுட்புட்டை வந்து இங்கே வாங்கிறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கற்றுருக்கீங்க ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் கமாண்ட்ஸ் என்ன கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு சிம்பிள் ஒரு ரோபோட் ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் ஓகே விஐஆர்ஓபிஓடி டாட் எஸ்ஹெச் அப்படின்னு கொடுப்போம் ஓகே இது கமாண்ட் இது வந்து கொஞ்சம் புதுசாக கற்றுப்பீங்க ஓகே ஹேஷ் ஸ்கிலோமீட்ரி ஸ்லாஷ் பின்ஸ் ஸ்லாஷ் பேஷ் ஓகே ஹேஷ் ஹேஷ் ஸோ இப்போ வந்துட்டு எக்கோ நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே அந்த இது சொல்ல பட் அங்கே நீங்கள் பார்க்கும்போது செம்மையாக இருக்கும் ஹலோ டாலர் லாக் நேம் கோலன் எக்கோ வெல்கம் டு தி வேர்ல்ட் ஆஃப் லெலக்ஸ் ஆட்டோமேஷன் ஓகே ஸோ எக்கோ தி ஹோஸ்ட் நேம் the host name is okay kudutittu host name idu single quote kedaiyadhu unga tab key ku mela escape key ku mela irukkira key button press panunga okay host name and echo you were present working directory is pwd right echo Thank you. See you soon. What a dollar log name. Okay. So, if you run this, you can see the output. If you want to see the output, you can see the output. Welcome to the channel. Escape WQI. So, same thing. CH mode. plus x robot.sh okay so we go now under the hello put a empty you do me okay I'll go from welcome to the world of Linux automation okay the host name is automate dot pile come in and a host name come on put the end output or the automate dot pilecom or in order okay and uh, echo your present working directory is slash root slash script okay now let's put again the echo send on the okay it's bring your space okay thank you see you soon root or in order now let's put again the root ring on the okay so in the epon man the script at the park law okay ஸோ இப்போ நம்ம என்ன என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ ஹலோ ஹச்சி எல்எல்ஓ கொடுத்துருக்கோம் 
ஸ்பேஸ் கொடுத்து டாலர் லாக் நேமுக்கு பதிலாக என்எம்ஏஇ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் அதனால அங்கே வரல இங்கே கீழே கரெக்டாக கொடுத்துருக்கோம் அதனால அது வந்துருச்சு சரிங்களா இப்போது ஒரு ட்ரபுள் ஷூட்டிங் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணாக்க வரலாது வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் கேபிட்டல் லெட்டர் தான் இந்த நம்பர் கொடுக்கணும் இது வந்து வேரியபிள்ங்க அதுவும் இது வந்து சிஸ்டம் வேரியபிள் இதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது எல்லாமே சொல்லி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிடுச்சு எக்கோ வெல்கம் டு தி வேர்ல்ட் ஆஃப் லினக்ஸ் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு போட்டு முடிஞ்சிச்சு இதுவும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிருக்கு இந்த ஹோஸ்ட் நேமிஸ் போட்டு இந்த உள்ளே இருக்கிற ஹோஸ்ட் நேம் கரெக்டாக அந்த ஹோஸ்ட் நேமிஸ் போட்டு ஆட்டோமேட் டாட் பைலகம் டாட் காம்ங்கிறது காமிச்சிருச்சு இங்கே பாருங்கள் எக்கோ இதுவும் சேர்ந்தே வந்துச்சு எக்கோ யுவர் ப்ரெசென்ட் ஒர்க்கிங் டேட்டர் யூஸ் போட்டு பிடபிள்யூடி எல்லாமே ரன் ஆச்சு ஆனால் எக்கோவும் சேர்ந்து வந்துச்சு அதுக்கான காரணம் என்னென்னா இந்த கோட்டை நம்ம இங்கே வந்து முடிக்கல முடிக்காமல் வந்ததால தான் அதுவும் சேர்ந்து வந்துருச்சு அப்போ கோட் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கோட் கொடுத்தா அது ஒரு ஃபார்மேட் அது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இதாக இருக்கும் ஆனால் இல்லைனா கூட ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னு தான் சொல்லிக்கிறோம் இல்லைன்னா என்ன மாதிரி தவறுகள் வருதுங்கிறத இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க நெக்ஸ்ட்டு இங்கே கரெக்டாக வந்துச்சு எக்கோ தேங்க்யூ கொடுத்து கமா கொடுத்து சி யூ சூன் அப்படின்னு போட்டு லாக் நேம் கொடுத்தது கரெக்டாக வந்துருச்சு சரி இப்போ நம்ம தப்புகள் சரி பண்ணுவோம் இது இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கற்றுருக்கீங்க அதை கரெக்டாக நம்ம கொண்டு வருவோம் லாக் நேம் அதுக்கப்புறம் இதையும் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா ஸோ எக்கோலாம் போயிடுச்சு ஜஸ்ட் த ஹவுஸ் நேம் இஸ் ஆட்டோமேட் பெலகம் நடக்கும் யுவர் பர்சன் ரொக்கிங் ஸ்லாஷ் ரூட் ஸ்கிரிப்ட் ஹலோ ரூட் அப்படிங்கிறது அங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு தேங்க்யூ சி யூ ஜோன் ரூட் ரைட் ஸோ இப்போது நீங்கள் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து தயாரித்து அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கீங்க ரன் பண்ணி அதை ப்ரிண்ட்டும் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே நம்ம ஆக்சுவலாக ரொம்ப நேரம் வந்துட்டு இதில் ட்ரை ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது டப்பு டப்பு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் சாப்டருக்கு மூவ் ஆகிடணும் அப்போ தான் நம்ம சீக்கிரமாக ஆட்டோமேஷன்ஸ் பற்றி கற்றுக்க முடியும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னது ஸ்கெடியூலிங் ஜாப்ஸ் அட் அண்டு கிரான் டேப் இதில் ரெண்டுத்தையும் உங்களுக்கு காமிக்கணும் ரைட் ஸோ பண்ணலாம் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் ஸ்கிரிப்ட் ஃபோல்டரில் இருக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு ஃபைல் இருக்குங்களா ஓகே ஸோ இது உள்ளனா இப்போ இன்னொரு ஃபோல்டர் ரெடி பண்ணணும் ஆனால் நான் அது வந்து அட்டில் பண்ணுறேன் அட்டு எதுக்குன்னா அட்ட டைமில் வந்துட்டு ஒரு 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 சிங்கிள் டபுள் கமாண்ட் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது அட்டு யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் உடனே இன்ஸ்டன்ட்டாக ரன் ஆகும் இன்ஸ்டன்ட்னா அந்த டெய்லி உடனே கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு நவம்பர் ஃபைவ் பன்னெண்டு நாற்பத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம டுவெல் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் போடலாமா ஓகே கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ போட்டாக்க தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருக்கு டுவெல் ஃபார்ட்டி செவன் அட்டு ஓகே ஜீரோ ஜீரோ ஃபார்ட்டி செவன் ஓகே அப்படி என்டர்டிங்க மேக் டைரக்ட்ரி ஸ்லாஷ் ரூட்டில் ஸ்லாஷ் ஸ்கிரிப்டில் ஸ்லாஷ் டூ என்ட்ரு கொடுத்து கண்ட்ரோல் டி கொடுங்க வெளியில் வந்துருச்சு ஓகேங்களா இப்போ ஜாப் சிக்ஸ் செட் ஃபார்ட்டி செவன் இருக்கா இப்போ டேட் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபோர்ட்டி செவன் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல டூ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் வரணும் ஓகே ஸோ பார்க்கலாம் எவ்வளோ நேரம் இருக்கு ஃபிஃப்டி நைன் அப்போ கண்டிப்பாக இப்போ வந்துருக்குமா எல்எஸ் கொடுப்போமா வா இதை பார்த்தீங்களா டூ அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரேட் ஆகிடுச்சு அப்படி நான் நம்ம கொடுத்தது கொடக்டாக அந்த டைம் வரும்போது அக்கியரோட தட்டி இருக்கு கொடுத்தது கிரியேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இதே இப்போ அட்டில் வந்து எத்தனை கியூஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும்னா ஏடி கியூ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை அதனால் எதுவும் உங்களுக்கு காமிக்கல ஸோ எத்தனை கமாண்ட்ஸ் ஜாப்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே உங்களுக்கு காமிக்கும் ரைட் அதுக்கப்புறம் நான் இன்னொரு வீடியோ உங்களுக்கு வந்து எப்படி எப்படி ஷெட்யூல் பண்ணதை ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போது அட் வழியாக அப்படி நீங்கள் ஒரு கமாண்டை எக்ஸ் ஐ மீன் ஒரு ஜாபை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களா இப்போ நீங்கள் எழுதின ஸ்கிரிப்டை டாட் ஸ்லாஷ் வச்சு வெல்கம் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா கூட அப்போ கூட அது அந்த ஸ்கிரிப்டில் இருக்கிற டாஸ்க்லாம் ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும்
ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ கிராண்ட் டேப் பற்றி பார்க்கலாம் கிராண்ட் டேப் வந்து நான் சொல்கிறத விட உங்களுக்கு அது காமிச்சா தான் கொஞ்சம் நல்லா புரியும் ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ ஸ்கெடியூலிங் ஜாப்ஸ் ரைட் கிராண்ட் டேப் வந்து இதுதான் கிராண்ட் டேப் இஸ் யூஸ் ஃபார் ஆட்டோமேட்டிக் ஜாப் ஸ்கெடியூலிங் ஸோ இதோட சின்டாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் மினிட் வேல்யூ கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஹவர் ஸ்பேஸ் கொடுத்து தான் அந்த ரெட் கலர் மார்க் வந்து சும்மா ஒரு இதுக்கு தான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் டே டேட்டு டே ஆஃப் மந்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் மந்த்து அதுக்கப்புறம் டே ஆஃப் வீக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற கமாண்டு சரிங்களா இந்த டே ஆஃப் வீக் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவும் செவனும் சண்டேவை குறிக்கும் சரிங்களா ரைட் இப்போ நம்ம எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மினிட்டு ஹவரு அப்புறம் டே மந்த்து சரிங்களா மினிட் ஹவர் டே மந்த்து ரைட் இப்போது டேட் அப்படின்னு போடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மினிட் மந்த்து கொடுக்கணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மினிட்டு மந்த்து ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஃபார்ட்டி நைன் ஆகுது நம்ம வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு பண்ணலாம் கிரான் டேப் சாரி கிரான் டேப் ஸ்பேஸ் சைஃபன் இ அப்படி கொடுங்க இன்சர்ட் கொடுத்து மினிட்டு மினிட்டு ஹவர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ டைம் என்னாச்சு ஃபிஃப்டி த்ரீ கொடுக்கலாம் ஃபிஃப்டி த்ரீ மினிட்டு ஹவர் வந்துட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஸ்பேஸு டே ஆஃப் மந்த் டேட் வந்து அஞ்சு ஓகே ஸ்பேஸு மந்த் வந்து லெவனு ஸ்பேஸ் டே ஆஃப் வீக்கு இது வந்துட்டு என்னது சாட்டர்டே சண்டே வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துப்போம் ரைட் பர்ஃபெக்ட் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கமெண்ட் கொடுப்போம் மேக் டேரக்ட்ரி ஸ்லாஷ் ரூட் ஐஎம் ஃப்ரம் ஐஎம் ஃப்ரம் க்ரான் அப்படின்ற ஒரு ஃபோ ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் லெவன் ஸ்பேஸ் ஜீரோ ஸ்பேஸ் டச் அப்படின்னு கொடுத்து ஸ்லாஷ் ரூட்டு ஸ்லாஷ் ஐஎம் ஃப்ரம் அண்டர்ஸ்கோ க்ரான் ஸ்லாஷ் ஒன் டாட் எக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ரைட் ஸோ இப்போது இந்த கமெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் இப்போது டேட் கொடுத்தா ஃபிஃப்டி ஆகுது ஸோ நமக்கு ஆப்வியஸ்லி ஃபிஃப்டி த்ரீ இருக்கா வேறு வாய்ப்பே இல்லை இந்த ஒரு வீடியோ நீங்கள் சமாளித்து வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஃபிஃப்டி ஒன் உங்களுக்கு போர் அடிச்சால் லைட்டாக அப்படியே ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்குள்ளே ரிசல்ட் வந்து இப்போது சிடி ஸ்லாஷ் குள்ள ரூட் குள்ள போட்டிருக்கேன் அப்புறம் நான் வெளியே வந்துடுறேன் எல்லஸ் ஸோ நல்லா பார்த்துங்க கிரான் டேப் ஹைஃபன் எல் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த காமிக்கும் என்னென்ன இது இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரூட்டில் ஐ எம் ஃப்ரம் கிரான் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் வரணும் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் வரணும் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் இல்லை டேட் என்ன கொடுத்தா ஃபிஃப்டி ஒன் முடிஞ்சு டூ முடிஞ்சு ஃபிஃப்டி த்ரீ கரெக்டாக கொஞ்சம் நேரம் தான் இருக்குது இன்னும் ஒரு எயிட்டி மினிட்ஸ் சார் எயிட்டி செகண்ட்ஸ் சாரிங்க கண்ட்ரோல் டேட் டேட் ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபிஃப்டி டூ தேர்ட்டீன் கொரெக்ட தலைவர் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு வந்துடுவார் ஓகே இந்த விண்டோவில் வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ கிராண்ட் டேப் ஐ ஃபினல் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபைவ் அந்த டேட்டுக்கு இது ரன் ஆகணும் ஸோ நம்ம டேட் இஸ் ரன்னிங் இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை ஸோ
நான் கொஞ்சம் நேரம் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆகிடுச்சு இப்போ எல்எஸ் கொடுத்தா என்ன வரணும் இந்த ஃபோல்டர் இந்த ஃபைலும் உள்ளே இருக்கணும் சரிங்களா எல்எஸ் யா வா சூப்பர் மக்கள் எங்கே பார்த்திங்களா ஐஎம் ஃப்ரம் க்ரௌன் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ சிடி இல்லை இல்லை இப்போ உள்ளே வெளியில் செக் பண்ணலாம் எல்எஸ் ஐஎம் ஃப்ரம் கான் சூப்பர் செம ஸோ பக்காவாக போட்ட மாதிரி நமக்கு வந்து என்ன இருக்குது க்ரௌண்ட் டேப் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ மக்களே மறந்துடாதீங்க இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஸ்கிரிப்டையும் ரன் பண்ணலாம் அதுக்கான பர்மிஷன் மட்டும் உங்களுக்கு இருந்தால் போதும் சரிங்களா இன் ஃபியூச்சர் நான் அதெல்லாம் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் பட் நீங்கள் ட்ரை ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நல்லா கேட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு இது வராது அவுட்புட் வராது ஆனால் உள்ளே எக்ஸிக்யூஷன் நடந்துடும் நீங்கள் என்ன கமெண்ட் கொடுத்தாலும் ஒர்க் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹெல்ப் கமெண்ட் கேட்டது இல்லையா ஸோ ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஹெல்ப் கமாண்ட் வந்துட்டு ஜஸ்ட் லைக் மேன் கமாண்ட் தான் ஸோ மே இப்போ உங்கள் கமாண்ட் பற்றி தெரியும் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ யூசர் மோட் பற்றி தெரில அப்படின்னா ஜஸ்ட் மேன் கொடுத்து யூசர் மோட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதை பற்றின தேவையான ஹெல்ப்லாம் நீங்கள் இதில் வாங்கிக்கலாம் என்னென்ன சென்டாக்ஸ் இருக்கணுங்கிறது இது ஆஃப்லைன் இது தான் ஸோ நீங்கள் ஆன்லைனில் போகணும் கூட அவசியமே கிடையாது ஸோ இதான் அந்த யூசர் கமெண்ட் போடுறது இல்லை எந்த கமெண்ட் நீங்கள் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து காமிச்சிடும் ஸோ டோன்ட் வரி யூ கேன் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான பேஜ் அங்கே இருக்கும் ஸோ வேரியபிள்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் சிம்பாலிக் நேம் ஆஃப் டிஃபைன்ட் வேல்யூ ஸோ ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு வேல்யூ ஏதோ ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அந்த வேல்யூவுக்கு என்ன வேரியபிள் வேரியபிளா சிம்பாலிக் நேம் அதுக்கு என்ன நேம் கொடுத்துருக்கீங்க இப்போ இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னா நிறைய டைப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட் இருக்கு அதுல என்ன டைப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட் கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் சோ அப்ப அதுல கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங்ல ஸ்பெஷலைஸ் என்ன சாப்ட்வேரா ஹார்ட்வேரா நெட்வொர்க்கிங்கா சோ அந்த மாதிரி பிரிக்கிறதுல வந்துட்டு அதுதான் சிம்பாலிக் நேம் அதுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் நேம் அப்படிங்கிறது வேல்யூ வந்துட்டு நம்ம கொடுக்கறது இப்போ என்னென்ன இன்ஸ்டியூட் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம வேல்யூவா கொடுக்கறது ஓகே சோ இந்த இடத்துல நான் என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா ஏ வந்து சிம்பாலிக் நேமா இருக்கும் டென் வந்து அதோட வேல்யூவா இருக்கும் சரிங்களா சோ அதான் வேரியபிள்ஸ் அந்த வேரியபிள் நீங்க படிக்கணும் அப்படின்னா அந்த வேரியபிள் லெட்டர் இருக்குல்ல சிம்பாலிக் நேம் இருக்கு இல்லையா சோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்க டாட் சைன் போட்டீங்கன்னா அந்த வேல்யூவை நீங்க படிக்கலாம் சோ இது எப்படின்னு இப்ப உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் அதுக்கு முன்ன வேரியபிள் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி பாத்துக்கலாம் அதுல டூ டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து சிஸ்டம் வேரியபிள் இன்னொன்று யூசர் டிஃபைன் வேரியபிள் சிஸ்டம் வேரியபிள் வந்து ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணி உள்ள வச்சிருப்பாங்க யூசர் டிஃபைன் வேரியபிள் ஒரு கிடையாது நம்ம தான் மேனலா டிஃபைன் பண்றது சோ அது வந்து இப்ப நம்ம நான் சொன்ன இல்லையா நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா அது வந்துட்டு யூசர் டிஃபைன் வேரியபிள் சோ அதுலதான் நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ண போறோம் சோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் இப்போ செஞ்சு காமிக்கிறேன் சோ எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போதைக்கு உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் வேரியபிள் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எப்படி செட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு இப்போ செஞ்சு காமிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு கான்செப்ட் நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது வந்து லாகின் ஸ்கிரீன் கேட்குறா என் மிஷினுக்கு லாகின் ஆகணும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ இப்போ நான் ரூட் அப்படின்னு கொடுக்கறது தெரியுது ஆனா பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கறது ஏன் தெரிய மாட்டேங்குது ஆர் இடி ஹெச்ஏடி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனா தெரியல சோ இதெல்லாம் எப்படிங்கறத நம்ம இந்த வீடியோலயே நம்ம வந்து பாக்கலாம் சரிங்களா சோ இப்ப நான் வந்துட்டு பிடபிள்யூடி எல் எஸ் ஒரு போல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் மேக் டைரக்டரி டெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் ஏசிடி டெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் வி ஐ டெஸ்ட் டாட் எஸ் ஹெச் அதுக்குள்ள போயிட்டு சோ நான் இப்ப உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி எப்படி வேரியபிள் செட் பண்றது அப்படிங்கறது காமிக்கிறேன் அதே செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு போட்டு எக்கோ ஓகே டவர் சிம்பிள் ஏ அப்படி கொடுத்தனா அந்த வேல்யூ வந்து எனக்கு தெரியும் இப்போ நான் வந்துட்டு சிஹெச் மோட் கொடுத்து பிளஸ் எக்ஸ் கொடுத்து மாத்தவே இல்லை டேரக்டா எஸ் எச் கொடுத்து நான் ரன் பண்ணிக்கலாம் சோ அதை நீங்க ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணுறது ரன் பண்ணலாம் சோ பாத்தீங்களா இப்போ டென் அப்படின்ற வேல்யூ வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு ஏ அப்படிங்கிற வேரியபிள் இருந்து இப்ப நம்ம அந்த வேரியபிள மாத்தணும் அப்படின்னா அந்த வேலை தான் நம்ம ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தேர்ட்டி அப்படின்னு மாத்தி போறோம் அப்படின்னா இப்ப நம்ம எஸ்டேஷன்
இந்த இடத்துல வந்து சென்டாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏக்கு பக்கத்துல அஹ் இதெல்லாம் ஸ்பேஸ் ஒரு இருக்கக்கூடாது இருந்தா தப்பாகும் ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் எரர் வரும் பாருங்க பாத்தீங்களா <laughs> எல்லாம் வந்து ஒரே வேல்யூல செட் ஆகும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரதீப் குமார் அப்படின்னு பக்கவா செட் ஆயிடுச்சு சோ இதுதான் கோட் குள்ள யூஸ் பண்றதோட அட்வான்டேஜ் சோ இப்போ ஸ்பேஸ் கொடுத்தாலும் எப்படி வேல்யூ செட் ஆகணும் அப்படிங்கிற உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணலாம் ஒரு டெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணலாம் எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிள் வேரியபிள் ஸ்கிரிப்ட் ரைட் விஐ ஃபர்ஸ்ட் எஃப்எஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் டாட் எஸ்எச் ஓகே சிம்பிளா கொடுக்கலாம் சோ இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நேம் கொடுக்கலாம் ஆர்கனைசேஷன் நேம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஆர்கனைசேஷன் ஈக்வல் டு என்ன கொடுக்கலாம் எக்ஸ் company okay all the from network one of the thing huh mm, 192 dot 20 dot 0 bar 24 don't need so long next uh, internet availability on the day yes going to go la active hmm but not the how many servers server count server count equal to or 20 servers are there ஆர்கனைசேஷன் <laughs> name is dollar o r g right next echo double quote your organization network 
id is dollar nw echo uh, internet dot s dollar active echo your organization total server count is dollar sc Okay, so finally, for simple string, thank you so much for doing the details. Okay, if you want to make the detail, I'm going to put a search. Supra. So, I have a your organization name is XYZ company. Underling event on a matter. Your organization network ID is put a laka on the internet availability is yes, under level. Your organization total count is 20. And echo, thank you so much for the order. Lama, pocket level. So, either I may be Pakla. So, in the organization total count is pocket level under the card slash slash etc. Okay, in the other in the echo interval is dull active good active or variable in the other the empty card lapo illa the kurta and the empty or row of the middle three okay under the like put it in a little put touch okay so if for our for now let's save search FS Ipa Parana. Your organization X is a company, your organization intro is and interval is active and your organization total server count is twenty and thank you so much for being with Kira on the Mal and the Kira on the chip. Okay. So format Panumbode Rumbo Gavana Margano up in the Ipo or local idea. Okay, in case tapupana, don't worry, just go ahead. Okay. Super. Next, exporting variables. General export man, we have First script, 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 model script, script, in a pona pora bina variables on the clue. You um customer number easy. Supra solubra, some easy burn the script. Ipo in the FS script lend test that variable transfer. Okay. So are they being pakla? Now, we have to VI the FS. Now, we have to in the XYZ variable. We have to save the I the XPORT. We have to save the XPORT. We have to the final the uh, ORG appeal but number direct away and go through So, if you end up in the ORG of the variable, variable export pantra. So, I would say now either one the export pana for a bina SH either one the dinner test dot SH mother for a single a post slash root. Test script negative. Yeah, you will go to check. 
slash root test script okay so is a slash, slash test script okay slash uh, test dot sh right oh on the singular wq i right so per amount the test dot sh v i equal to the test dot sh add to the open now so you will poke our cut on either the key actually variable in the other echo put the dollar o or g i'll go to okay you will put the string code for the i am from from test dot sh okay this value is already reloaded from second script okay close oh dot overloading or variable in illa ana namakku value varum उंड मैंने वैरी ब्लू क्ला आज चुमा लोड डाला पंट रहा हूँ आप पूछा ना सो एसएच फर्स्ट टाइम एसएच नल्ला पाठ कोंगे ना रन पन दे फर्स्ट स्क्रिप्टे अलां वैल्यू वन दे दे इंगे ना टेस्ट स्क्रिप्टे नों दे दे ओके इंगले के पर ना टेस्टर एसएच दे दा तो बोलूँ क्या टेस्टर एसएच रन पन दे फर्स्ट टाइ अब प्रदीप कुमार अभी पड़ोटे so next me eppadi update pandrathu abbingada paakalam so adhu na ipo enna panniren idu vandu and export la thookiren so adhe mari inda echo inda side la inda hash la kuda thookiren okay இப்போ வந்துட்டு எல்லாத்துமே ஒரு ஒரு வேல்யூ இருக்கு இந்த நாலு வேல்யூ நம்ம நாலு வேரியபிள் ரீட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா இப்போ இதுக்கு நடுவுல இந்த ORG ని திரும்ப கிரியேட் பண்றேன் ORG equal to new அப்படி கொடுத்துறேன் ஓகே நான் என்ன நல்ல நியூ கம்பெனி அப்படி சொல்லி கொடுத்துறேன் ORG equal to new company அப்படி சொல்லி கொடுத்துறேன் சோ இப்போ இப்போ எந்த வேல்யூ இது பிக் பண்ணுது இந்த லைன் ஓகே எந்த வேல்யூ இந்த லைன் பிக் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு எஸ்கேப் அப்படி கொடுங்க சேவ் பண்ணிட்டு அப்படியே வந்து sh fs டால் சேஷ் கொடுத்து ரன் பண்ணுங்க இப்போ பாத்தீங்க நான் ரன் பண்ணும்போது நியூ கம்பெனி அப்படியே வந்து இருக்கு பாத்தீங்களா அப்போ என்ன காரணம் அப்படினா அந்த வேரியபிள் ரீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ தான் பிக் பண்ணிருக்கு அப்போ ஒரு வேரியபிள்ல ரீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி வேல்யூ மாத்தி விட்டா மாறிடுது சரிங்களா இது நடக்க கூடாது 
என்னோட ரொம்ப சீக்கிரமான இன்ஃபர்மேஷன் அதுல இருக்கு அது வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரொம்ப பிரச்சனை ஆயிடும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த ஆர்கனைசேஷன் நேம் வந்து என்ன <laughs> 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 கண்டுபிடிக்கிறது <laughs> கொடுத்து நம்ம நார்மல் இருந்து இதை போட்டுலாம் ரைட் அண்ட் தென் இப்போ வந்துட்டு ஏ ஈக்வல் டு மாஸ்டர் அப்படின்னு போடலாம் ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ லென்த் செக் பண்ணும் இல்லையா கவுண்ட் ஈக்வல் டு டாலர் ஓப்பன் கல்லி பிராக்கெட் ஹேஷ் போடுங்க அந்த இடத்துல ஏ அதிரிண்ட் ஆகும் சரிங்களா <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 இதெல்லாம் நான் மேனுவலா தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இன்புட்டை நான் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னா எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம இப்போ பண்ணலாம் யூசர் இன்புட் இப்ப நான் பண்ண ஸ்கிரிப்டே வந்துட்டு அப்படியே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அதை வந்து நம்ம யூசர் இன்புட்டா நம்ம மேனுவலா கொடுக்குற மாதிரி வாங்கலாம் சரிங்களா சோ அதுக்கு எஸ் எஃப் எஸ் எடுத்துக்கலாம் எஃப் எஸ் இதே நம்ம வி இன்புட மாத்திரது அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எல்லா நீங்க பண்ணும் போது பாத்துக்கோங்க இப்போ இன்புட் வந்து எடுக்கணும் இல்லையா சோ இப்ப இது எப்படி அழகா நம்ம குடுக்கறது அப்படின்னு பாக்கலாம் ரீடு அப்படின்னு கொடுங்க ரீடு அப்படின்னு கொடுத்து ஸ்பேஸ் ஓ ஆச்சு அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இன்புட்டை வந்து அது உங்ககிட்ட கேட்கும் ரீட் பண்ணும் வேல்யூ வந்துட்டு ஆஹ் அதே வந்து ஏதாவது ஸ்ட்ரிங்க பாஸ் பண்ணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களா ஹைஃப் அண்ட் பி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு பிளீஸ் என்டர் என்ட்ர் 
viewer network id right enter your internet status okay and then read even b se id kodutha ah server count yeah correct na marudichu enter your server count ஓகே எங்கள் ஆசை இது கொடுக்கும்போது நம்ம கிட்டே கேட்டு வேல்யூ வந்து எங்கே அசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே அசைன் பண்ணோம் அதை நமக்கு திரும்ப இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகும் சரிங்களா ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ளீஸ் இன்டர்வியூர் ஆர்கனைசேஷன் நேம் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ் ஒய் இசர்ட் கம்பெனி Okay, next, enter network ID. So, we're going to do 192.168.20.0.24. Okay, enter your network status. It is active. Enter your server count, 20. That's it. Now, we're going to print the value. Is that correct? Now, we're going to get a network ID. இப்போ இது வந்துட்டு என்னோட நெட்ஒர்க் ஐடி வந்து ரொம்ப சீக்கிரட்டான ஐடி அதை யாருக்கும் வெளியில தெரியக்கூடாது அப்படின்னா இப்போ நம்ம பாஸ்வேர்ட் பார்க்கும் போது சொன்ன பாஸ்வேர்ட் மட்டும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல மட்டும் ஹைஃபன் எஸ் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா அது என்ன ஆயிடும் சைலண்ட் ஆயிடும் சைலண்ட் நெட்ஒர்க் ஸ்பெல்லிங் தப்பாக்க மாத்திக்கிறேன் இப்போ எஸ்ஹெச் கொடுத்து எஃப்எஸ் கொடுத்து ரன் பண்ணும்போது ஆர்கனைசேஷன் நேம் கேட்குதா இப்போ எக்ஸ் சும்மா நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ சாரி டைம் இல்லை எக்ஸ் ஒய் செட் கொடுத்துட்டு நெட்ஒர்க் எடுக்க பாருங்க நான் டைப் பண்ணுவேன் ஆனால் வந்து இதாகாது ஒன் நைன் டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் டுவெண்ட்டி டாட் ஜீரோ டாட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைப் பண்ணிட்டு ஆனால் தெரியல பாருங்க என்டர் என்டர் இன்டர்னல் ஸ்டேட்டஸ் ஆக்டிவ் என்டர் என்டர் சவர் கோன் டுவெண்ட்டி பாருங்களா டைப் பண்ண ஆனா எனக்கு என்னோட இது தெரியல டக்குனு வந்துட்டு வேல்யூ உள்ள கெட் பண்ணிச்சு ஓகே சோ இப்போ இன்புட் எப்படி வாங்குறது வாங்குறதுக்கு முன்னாடி எப்படி டெக்ஸ்ட் பிரசென்ட் பண்றது அண்ட் அது பிரசென்ட் பண்ணா அந்த கொடுக்கற வேல்யூ எப்படி நம்ம ஹிடன் பண்ணி வாங்குறது வெளியில தெரியாம எப்படி பாஸ்வேர்டை வாங்குறது சோ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் என்னன்னா multiplication division and modulo so idella nam paaka porom and so first vandu nam variable paathutom illaya so variable la vandu epdi or value assign pandrathu abingiradha paathirukom so ipo or variable adha vandu epdi integer based variable ena integer da number so arithmetic operation la mukkiya idu vandu number da ungalku so epdi adha mattum pandrathu சோ அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சோ அதோட சின்டாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு இல்ல டெக்லர் ஸ்பேஸ் ஹைஃபன் ஐ கொடுத்து அந்த வேரியபிள் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வேரியபிள் வந்து ஒன்லி ஆப்டர் திஸ் டெக்லரேஷன் அதை இன்டீஜன் மட்டும் தான் அக்செப்ட் பண்ணும் வேற எந்த நம்பரையும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணாது ஓகே சோ அதை நான் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் நம்பர் அப்படின்னு ஒரு கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு வந்துட்டு வேல்யூ வந்துட்டு ஃபைவ் லக்கம் அப்படின்னு செட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணா என்ன வரும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஃபைவ் லக்கம் தான் வேல்யூ வரும் இப்போ நான் இதை வந்து இன்டீஜர் வேல்யூவை மாற்ற போறேன் இப்போ டெக்லர் பண்றேன் டெக்லர் ஸ்பேஸ் இப்போ 
இந்த பயிலகம் வேல்யூ எடுத்துட்டு நான் வந்து பிரதீப் அப்படின்னு செட் பண்றேன் ஓகே என்டர் செட் ஆயிருக்கு ஆனா என்ன வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணது பாக்கலாமா ஜீரோ ஆனா இதுக்கு பதிலா நான் ஒரு நம்பரை கொடுத்தேன் வச்சுக்கோங்களேன் நம்பர் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப என்ன செட் ஆகும் அப்படின்னா த்ரீ அப்படின்னு செட் ஆயிருக்கு சோ இது வந்து நம்பர் மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணும் நீங்க ஸ்ட்ரிங் மாத்தி கொடுத்தீங்கன்னா வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்படின்னு மாறிடும் சோ இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ ஒரு வேல்யூ அதுவும் இன்டீச்சர் வேல்யூ எப்படி ஒரு வேல்யூபிள் செட் பண்றது அத அதை மட்டுமே எப்படி உள்வாங்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்ல ஐடியா இருக்கு இப்போ ஓகே குட் கண்ட்ரோல் எல் சோ ஒண்ணு பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த இதுல நம்ம என்னென்ன பிளான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் பிளான் வந்து இதுதான் சோ லெட் லெட் பத்தி பாக்க போறோம் அதுவும் அரித்மெட்டிக் ஆபரேஷன்ஸ் பண்ண யூஸ் பண்றதுதான் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஎக்ஸ்பிஆர் அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ஆபரேஷன்ஸ் ரைட் சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து அங்க பாக்கலாம் சோ இப்ப நம்ம அந்த லெட் இஎக்ஸ்பிஆர் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்கா இந்த வேல்யூபிள் என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் லெட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும் நமக்கு வந்துட்டு ரைட் சோ இப்ப நம்ம வந்துட்டு டாலர் நம்பர் அப்படின்றதுக்கு வந்துட்டு என்ன செட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா த்ரீ அப்படிங்கிற வேல்யூவை செட் பண்ணிருக்கோம் இதுல எப்படி அர்த்தமெடிக் ஆப்ஷன்ஸ் பண்றது அப்படிங்கிறத பாக்கலாம் சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஸ்பேஸ் பிளஸ் ஒன் ஸோ என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்னா நம்பர் ஈக்குவல் டு நம்பர்ல வந்துட்டு த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ த்ரீ பிளஸ் ஒன் ஃபோர் இப்போ நம்பர் வந்து ஃபோர்னு செட் ஆகணும் அதுதான் இப்போ என்ட்ரு கொடுக்குறேன் என்ன சொல்றது பிளஸ் கமெண்ட் நாட் ஃபோன் அப்படின்னு வருது சரி இது வந்து ஸ்பேஸ் இஷ்யூ இப்போ நான் ஸ்பேஸை கிளியர் பண்ணிடுறேன் எடுத்துக்குச்சு இப்போ எக்கோ டாலர் நம்பர் கொடுத்தா என்ன வருது ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி வருது இல்லையா ஏன் ஸ்பேஸ் கொடுக்க முடியலன்னா சின்டாக்ஸ் இந்த மாதிரி இப்ப நீங்க ஸ்பேஸ் கொடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க கோட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கோட் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது கரெக்டா இருக்கும் சேவ் பாருங்க இப்ப வந்து ஃபைவ்னு காமிக்கும் ஏன்னா ஃபோர் பிளஸ் ஒன் ஃபைவ் மாறிடுச்சு இல்லையா சோ அந்த மாதிரி ரைட் சோ கோட் கொடுத்தா அழகா நீங்க ஸ்பேஸ் கொடுத்து கொடுத்துக்கலாம் கோட் இல்லைன்னா ஸ்பேஸ் கொடுக்காம கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத இங்க பாத்துருக்கீங்க வந்துட்டு நம்ம அடுத்த இது பார்க்கலாம் சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம நம்பர் மைனஸ் ஒன் கொடுத்தா என்ன ஆகுது சோ அதே தான் உங்களுக்கு காமிக்கணும் ஆப்ரேஷன் ஆகும் அப்படிங்கறத சொல்றது சோ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் கரெக்டா இப்ப மல்டிப்ளை பண்ணலாம் Multiply into 5. Four fives are 20. Are you not Perfect. Okay. So, now we have to divide. Number is 10. Sorry. 10 into 5. Sorry. 10 into 5. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஏன்னா வகுத்தாச்சு இல்ல அஞ்சாயிரம் நம்ம வந்து இதை பிரிச்சிட்டோம் ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிமைண்டர் பாக்கலாம் சேம் திங் சோ எத்தனை ரிமைண்டர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் ரைட் என்டர் இப்போ இதை பிரிண்ட் பண்ணா ஜீரோ ஏன்னா அங்க ரிமைண்டரே எதுவும் இருக்காது பத்த ரெண்டால பார்த்தா ஒண்ணுமே இருக்கு எல்லாமே பிரிஞ்சிடும் ஃபைவா பிரிஞ்சிடும் ரைட் அப்போ இந்த ரிமைண்டர் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் வேல்யூ மாத்தி விட்டோம்னா வேல்யூ ரிமைண்டர் வந்துடும் ஒன் கடைசி அஞ்சு போக இன்னொன்னு மிச்சம் இருக்கும்ல சோ அதான் சோ அடிக்ஷன் சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் டிவைடு மாடல் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ரைட் சோ இது இது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் 
இப்போ இது வந்து வெறும் வேரியபிள் வச்சு மட்டும் பிளே பண்ணிருக்கோம் இன்னும் நம்ம லெட்ட வந்து உள்ளார கொண்டு வரல இப்போ நம்ம லெட்டு ஒரு வேலை கொண்டு வந்தா என்ன ஆகும் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் லெட்டும் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்றது தான் ஆனா லெட்ல யூஸ் பண்ணா என்ன அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இப்போ லெட் ஓகே வேல்யூ ஈக்குவல் டு இப்போ வந்து நான் வேல்யூ ரீசெட் பண்ணிக்கிறேன் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போ லெட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு வேல்யூ பிளஸ் ஒன் கரெக்டுங்களா இப்போ டூ அப்படின்னு வரணும் எக்கோ டாலர் வேல்யூ டூ ரைட் இது கொஞ்சம் நமக்கு டஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல ஷார்ட் கட் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இதில் அந்த பேசிக் இதுலேயும் நீங்கள் ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணலாம் பட் இது சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் லெட் வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் மேலே கொடுத்துருக்குற அதே இதுதான் ஆனால் இது வேற மாதிரி இருக்கும் இப்போ கொடுத்துட்டு எக்கோ கொடுத்து டாலர் வேல்யூ த்ரீ வேல்யூ ஈக்குவல் டு வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் கொடுக்கும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ இப்போ வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ளஸ்னா வேல்யூ ஈக்குவல் டு வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ வேல்யூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஸோ அதான் இந்த இடத்துல நடந்திருக்கு இதே நான் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த ஒரு வேல்யூ மட்டும் தான் அப்படியே மைனஸ் போடுங்க இப்போ வேல்யூ செக் பண்ணீங்கன்னா டூ அதுல இருந்து ஒரு வேல்யூ மட்டும் இறக்கி விடும் ஓகே சரி இது ஒண்ணு இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாருங்க வேல்யூ பிளஸ் ஈக்குவல் டு என்ற கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன வேல்யூ போர் இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு போட்டிருக்கேன் நீங்க எதுக்கு டேரக்டா வேல்யூ பிளஸ் டூ போட்டு போயிருக்கலாமே அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்க வந்துட்டு வேரியபிள்ஸ் அசைன் பண்ணிக்கலாம் சோ இது ஒரு டைப் இப்படியும் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத காட்டுறதுக்காக தான் உங்கள்கிட்ட அப்படி காமிச்சேன் So, same like, நீங்க மல்டிபிளிகேஷன் எது பண்ணாலும் சேம் தான் வேல்யூ இன்டு டூ லெட் டூ இன்டு உப்ஸ் ஏக்சுவலா இதுல எப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு வேல்யூஸ் வேரியபிள் செட் பண்ணாதான் அதோட நம்ம ரிசல்ட் எடுக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லாஸ்ட் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா சரியான ஆன்சர் வரல இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு அப்படி கொடுத்து எடுத்தேன் அப்படின்னா இப்போ எக்கோ கொடுத்து டாலர் ஏ அப்படி கொடுத்தா ஃபோர் டூ சார் எயிட் ரைட் ஸோ லெஃப்டுக்கு வந்து கண்டிப்பா வேரியபிள் கொடுக்கணும் இது மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இது ஏன் சொல்றேங்கிறத நான் உங்களுக்கு நான் இப்போ இஎக்ஸ்பியர் பார்க்கும்போது சொல்றேன் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஒன்லி ஓகே ஸோ லெட் கொடுக்கும்போது நம்ம வந்துட்டு வேரியபிள் இல்லாமல் கொடு கொடுக்கறதுக்கு சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கு அதான் மேலே காமிச்சிருக்கேன் வேரியபிள் கொடுத்து தான் கண்டிப்பாக கொடுத்தா தான் வேறு இதை வந்து அவுட்புட் எடுக்க முடியும் அவுட்புட் கொண்டு வருது வேரியபிள் உள்ளரே ஸ்டோர் பண்ணுறது வேற வெளியில் அவுட்டை கொண்டு வருது அவுட்புட் கொண்டு வருது வேற சரிங்களா ஸோ இதில் ஒரு ஐடியா இருக்கும் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் டிவிஷன் சப்ராக்ஷன் இடத்துல வேல்யூ மட்டும் ரிமைண்டர் அல்லது டிவைடு இப்படிலாம் மாத்தீங்கன்னா அதை மட்டும் நீங்க கூட பண்ணிக்கலாம் இட் இஸ் வாட் எவர் த வேரியபிள் ஆர் வேல்யூ செட் பண்ணி நீங்க எடுத்துக்கலாம் அதுல வந்துட்டு ரைட் ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு லெட் மூலியமா அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிற ஐடியா இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது வந்து இஎக்ஸ்பிஆர் இஎக்ஸ்பிஆர் பாத்தீங்கன்னா சூப்பருங்க அது வந்து அது நீங்க எந்த எந்த இதுவும் கொடுக்க தேவையில்ல அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாவே நீங்க அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் பாருங்க ஃபோர் ஸ்பேஸ் பிளஸ் பிளஸ் ஃபோர் எயிட் ஸோ இப்படி அப்படியே நமக்கு கையிலே தூக்கி கொடுத்துரும் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு 
So, அது ஒரு ஈஸி நமக்கு வந்துட்டு ஆனா இதுல ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் என்னன்னா நீங்க மல்டிபிளிகேஷன் வந்து வெறும் ஸ்டார் போடக்கூடாது இப்ப போட்டீங்கன்னா சின்டெக்ஸ் வரும் சோ அதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒரு ஸ்லாஷ் கூட சேர்த்துங்க கூட சேர்த்துட்டு இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் போட்டீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு உங்களுக்கு காமிச்சிரும் சரிங்களா மற்றபடி வேற எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது டிவிஷன் எல்லாமே மல்டிபிகேஷன் மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஸ் சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இதெல்லாம் வந்துட்டு சேம் தான் ஓகே ஸோ இப்போ இஎக்ஸ்பிஆர்ல ஸ்பேஸ் எடுத்தா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா இஎக்ஸ்பிஆர் என்ன ஆயிடுச்சு அதை வந்து ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணது பாருங்க ஸோ இதோட சென்டாக்ஸ் நீங்க வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்துதான் கொடுக்கணும் ஸோ அதை மறந்துடாதீங்க கீப் திஸ் இன் யுவர் மைண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் லெட் எக்ஸ்பிஆர் இது ரெண்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை வந்து பார்த்துருக்கீங்க ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் பத்தி பார்க்க போறோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு எப்படி அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்பே எக்ஸ்பேன்ஷனோட சின்டாக்ஸ் ரெண்டு டைப்பா யூஸ் பண்ணலாங்க ரெண்டுமே நான் உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்க ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்னு சரிங்களா B equal to 2. Okay. C. C equal to, now I use the expansion. $, double parenthesis bracket, A, space plus space B. Now you can use dollar symbol. Okay. This is one type. Okay. Now you can use the echo. டாலர் சி அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா ஒன் பிளஸ் டூ த்ரீ அப்படின்னு காமிச்சிருச்சு இன்னொன்னு டி ஈக்குவல் டு டாலர் ஓப்பன் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டுக்கோங்க ஓகே அந்த இடத்துல ஏ ஸ்பேஸ் பிளஸ் பி ஸ்பேஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்துட்டு சேம் வேல்யூ த்ரீ இது ஒண்ணு இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் இந்த பக்கம் விட்டுருக்கு இந்த பக்கம் விடல அதெல்லாம் ஒரு மேட்ரே கிடையாது உள்ள வர கண்டென்ட் வந்து ஸ்பேசிங் இஷ்யூலாம் இல்லாம பக்காவா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆப்ரேட் ஆயிடும் ஸோ இது ஒண்ணு இதுல வேற என்ன பண்ணலாம் இந்த எக்ஸ்பொனன்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கிறது இந்த பவர் ஆஃப் எல்லாம் சொல்லுவோம்ல ஏ டு த பவர் ஆஃப் பி லைக் அந்த மாதிரி ஸோ அது எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம இதுல தான் பண்ண முடியும் சோ பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்துட்டு ஏ டு த பவர் ஆஃப் பி அப்படின்னு கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க அங்க டூ இருந்தாலும் ஒன் இருந்தாலும் அந்த வேல்யூ அங்க செட் ஆயிடும் ஓகே இத வந்து கொடுக்க முடியும் நான் ஏவோட வேல்யூ டூன்னு மாத்திக்கிறேன் ஏவோட வேல்யூ டூ ஓகே அண்ட் தென் பியோட வேல்யூ வந்து த்ரீ அப்படின்னு மாத்திக்கிறேன் இப்போ டூ பவர் ஆஃப் த்ரீ அதான் கொடுக்க போறேன் சரிங்களா ஓகே இப்ப கொடுத்தா டியோட வேல்யூ என்ன மாறுது டி எக்கோ டி எயிட் கரெக்டுங்களா ஸோ கியூப் மேட்டர்ஸ் இந்த இதுல எக்ஸ்பிரண்ட் இது வந்து வேரியபிள் அசைன் பண்ணி அடிச்சிருக்கோம் இதே வேரியபிள்லாம் அசைன் பண்ணாம எப்படி எழுதுறது அதுல எப்படி ஆர்டர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் பாக்குறது அப்படிங்கிற சொல்ல போறேன் சோ இப்ப நான் உங்கள்ட்ட காமிச்சது அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் அந்த சின்டாக்ஸ் வந்து இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் டபுள் பிராக்டிஸ் நார்மல் பிராக்கெட் வச்சு எப்படி யூஸ் பண்றதுங்கிறது இப்போ காமிச்சது ஆர்டர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஆர்டர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் எது முதல் நடக்கணும் எந்த ஆப்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் நடக்கணும் எது செகண்ட் நடக்கணும் அப்படி சொல்றது ஓகே சோ அது வந்து பார்க்கலாம் இப்போ கண்ட்ரோல் எல் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எக்கோ ஸ்ட்ரைட் அவே கொடுத்துடுறேன் எக்கோ ஓகே டாலர் வேரியபிள் இல்லாம டாலர் கொடுத்துடுறேன் ஓப்பன் பிராக்கெட் சோ நம்ம அதுலயும் பண்ணலாம் ஒன் ஸ்பேஸ் பிளஸ் ஸ்பேஸ் டூ சரிங்களா இன் டூ இன் டூ த்ரீ ஓகே க்ளோஸ் பண்றேன் இப்போ இதோட வேல்யூ என்ன செவன் இது எப்படி எடுத்திருக்குன்னா டூ இன்டூ த்ரீ சிக்ஸுங்க 
பிளஸ் ஒன் செவன் பேக்ல இருந்து வந்திருக்கா இது நமக்கு செட் ஆகுது எனக்கு வந்து ஒன் பிளஸ் டூ த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அப்படி நடக்கணும் அப்படின்னா நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒரு பிராக்கெட்ட உள்ள எடுங்க அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாக்கலாம் என்டர் நைன் எக்ஸ்பெக்டட் வந்துருச்சுங்களா சோ ஒன் பிளஸ் டூ வந்து முதல் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இன் டூ த்ரீ அது கடைசி நடந்திருக்கு சோ இதுதான் ஆர்டர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் எந்த ஆப்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் நடக்கணும் ஆர்டர் பண்றது சரிங்களா சோ எல்லாமே பாத்துட்டீங்க ஓரளவுக்கு இப்போ அர்த்மெடிக் ஆப்ரேஷன் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இருக்கும் பிளான் வந்து இந்த நாலு டைம் பார்க்க போறோம் எட்டுக்கால் பூச்சி மாதிரி இருக்கிற இதுதான் சார்ட் கண்டிஷன் வருது இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு ரியலா செஞ்சே காமிக்கிறேன் So, first part of the if condition is the same. So, if condition is true, then we will run the command. Okay. So, now we will jump on. So, we will create a data grid. Make directory. If con. And now, that's what I'm going to do. Okay. So, we will create a file. We will create a file. So, one hyphen if. அதுக்குள்ளூஆஃப் சரிங்களா HTTPD service close பண்ணிட்டோம் சரிங்களா இப்போ HTTPD அப்படினு ஒரு வேல்யூ என்டர் பண்ணா உடனே இந்த வேர்ட் எனக்கு ஷோ ஆகும் சரிங்களா இப்போ பார்க்கலாம் yes search one please enter the value of a HTTPD enter சூப்பரா HTTPD அப்படினு என்டர் பண்ண உடனே நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படினா You have selected the HTTP service. Now, where are you going to enter? VSFTP. You can enter the VSFTPD. You can enter the output. You know, that's why the condition is not matched. You know, that's why you know. Okay, I know this. I know this. You know, this is one type. You know, you know, சர்வீஸ் நேம் அடிச்சாக்கா அது அதுக்கு என்ன தெரியல இல்ல அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் நம்ம செட் பண்ணலாம் சோ அப்ப என்ன பண்றேன் இப்போ இருக்கிற இந்த இத வந்து நான் கால் பண்ணிக்கிறேன் வேற மாதிரி கால் பண்ணிக்கிறேன் CT1 வந்துட்டு செகண்ட் 2 hyphen if dot sh கால் பண்ணிக்கிறேன் அத நான் மாடிஃபை பண்ணா போதும் பட் ரெண்டு இருக்கா VA2 ஓபன் பண்ணிடு சோ செகண்ட் else இப்போ நம்ம வந்து இஃப் கண்டிஷன் பார்த்தோங்களா இந்த இஃப் தி இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆ இருந்தா இது ரன் பண்ண ஒருவேளை ட்ரூ ஆகல வேற ஏதோ ஒன்னு வந்துருச்சு அப்படினா இத ரன் பண்ண ஓகேங்களா அத நாம பார்க்கலாம் போ இப்போ இது வந்து ட்ரூ சரிங்களா இப்போ இது வந்து இப்போ எனக்கு தெரியாத ஒருத்தன் அடிச்சான் அப்படினா எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் சரிங்களா else else enna pananum appadina idu vandu echo uh sorry you have entered the unknown service okay kala you have entered the unknown service enak theriyala நீங்க என்ன சர்வீஸ் நேம் என்டர் பண்ணீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிடுங்க சோ அத நம்ம இப்போ கொண்டு வரணும் ஹெச்டிடிபிடி அல்லாத ஒரு சர்வீஸ் நேம் அடிச்சதுன்னா அது வந்து எதை கொண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் இப்ப நான் ரன் பண்றேன் 
to oh httpd adu run run avudhu appo thirumbu vandhu edha run pandran appo vandhu vsftp vsftpd adhingla sorry you have entered the unknown service ipo proper ah irukku neenga enna input kudukringalo andha input vandhu ungalku run avum இல்ல அப்படின்னா அது வந்து ரன் ஆகாது இதே கண்டிஷனுக்கு நம்ம இப்போ கோட் எழுதியிருக்கோம் சரிங்களா இப்போ இன்னொரு ட்ரிக் சொல்றேன் இப்போ இந்த தென் இருக்கு இல்லையா இப்ப இது இது வந்து டெஸ்ட் பண்றதுக்காக உங்களுக்கு நான் சோ பண்ணிருக்கேன் இங்கே நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் சர்வீஸ் ஹெச்டிபிடி ஸ்டார்ட் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்ல ஸ்டாப் அப்படின்னு எழுதலாம் ஒர்க் ஆகும் இல்லைன்னா ஸ்டேட்டஸ் அப்படி கூட எழுதலாம் இத நீங்க செவன்ல யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா சிஸ்டம் சிட்டியல் அப்படியேதான் சிஸ்டம் CTL uh, status service name HTTPD so அந்த மாதிரி நீங்க எத்தனை கமாண்ட்னா நீங்க கொடுத்துக்கலாம் அந்த இதுக்கு சம்பந்தமான கமாண்ட் எல்லாம் நீங்க உள்ள யூஸ் பண்ணிக்கலாம் so இப்போ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா இப்போ இருக்கும் இதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே இது இதுவும் பொருந்தும் இந்த எல்ஸ்லயே நீங்க என்ன கமாண்டர் கோட தான் போட்டிருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா கமாண்ட் அல்லது கோடு இதுல ரெண்டுத்துல எதை வேணா நீங்க வந்து கொடுக்கலாம் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒர்க் அவுட் ஆயிடும் சரிங்களா சோ இது ஒண்ணு இது நம்ம ரிகல்ட பண்ணுவோம் இப்ப பண்ணி காமிக்கலன்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க உங்க மேல ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பா இதெல்லாம் பண்ண போறோம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அப்கமிங் செஷன்ஸ்ல இதெல்லாம் நம்ம பண்ண போறோம் ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு வந்துட்டு வச்சு உங்க மேல பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வச்சுக்கோங்க அப்பதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஏன் படிக்கிறோம் உங்களுக்கு ஒரு காரணம் வேணும் இல்லையா அதுக்காக சொன்னேன் ஓகே சோ இது ஒண்ணு இப்போ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வருஷன் போலாம் இப்போ இஃப் தென் எல் இஃப் இது செம்ம செம்ம கமெண்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ கண்டிஷன் என்னன்னா இஃப் இப்ப இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனா இதை போடு எல்ஸ் இன்னொரு கண்டிஷன் செட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம எப்படி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் இஃப் ஹெச்டிபிடியா இருந்தா இஃப் சர்க்கடி ஹெச்டிபி சர்வீஸ் சொல்லுச்சா விஎஸ் எப்படி போட்டோன்னா சாரி எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லிச்சு ஒருவேளை விஎஸ் எஃப்டிபிடி டைப் பண்ண என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு செக் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் இல்லாத ட்ரை பண்ணா என்ன சொல்லுவோம் அதை சொல்லிடலாம் எலிஃப் வந்து நீங்க காய் பண்ணி எவ்வளவுனா வச்சுக்கலாம் நீங்க எத்தனை கண்டிஷன் எவ்விஎஸ் எஃப்டிபிடி என்எஃப்எஸ் சாம்பா இந்த மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் சர்வீசஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம் உள்ள கொண்டு வரலாம் காய் பண்ணி காய் பண்ணி இருக்கிறதுலேயே ஒரு அருமையான விஷயம் எலிஃப் வந்து செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் சோ இப்ப அதை நம்ம பாக்கலாம் இப்போ காட்டுல இப்போ எலிஃப் எப்படி பண்றது பண்ணி பாக்கலாம் இப்ப அதுக்கு நான் காய் பண்ணிக்கிறேன் சிபி டூல இருந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் த்ரீ அப்படின்னு டிஹெச்ஆர் போட்டு இப்போ இது எல்ஸ் இருக்குல்ல இது அப்படியே நான் தள்ளி விடுறேன் கீழே வந்துட்டு தள்ளி விட்டுட்டு எல்ஸ் எலிஃப் தான் போட போறேன் வந்துட்டு எல்ஏஃப் எல்சிஃப் தான் எலிஃப் கருதும் கிடையாது அதுக்கு கண்டிஷன் ட்ரைட் பண்ணுறோம் ஒருவேளை அதே டாலரையே வந்து விஎஸ் எஃப்டிபியா இருந்தால் என்ன பண்றது மக்களே நான் இதை அப்படியே அல்லது இன்னொன்னு சாம்பா then echo close like uh, the samba says right okay idu moonathile illada or service name na kodutan appadina enakku vandu enna adichirum appadina error adichirum seringla so ipo idha nama run panni paakalam right skip So, search the h value of the first HTTPD, HTTPD, carriage, pakka. 
next VSFTP, VSFTPD. Super, VSFTP service can come with Next one the Samba, SAMBA. Super, Samba come again. Now, what is NFS? NFS. Sorry, you have entered the unknown service. So, now you have a Arumian idea. Aha, super up on it. This is the condition of the condition. Now, next to the 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 this is the requirement for the requirement. If you have a lot of use, you can use the use of 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 the so, now we condition read hyphen p please enter the value okay value of a a so, if condition dollar a okay hyphen greater than greater than 80 in the apo n nadakano appadina if and the value if and the value uh Equal to one at one chicka. Oh, and the value on the one at one out in a type panana chicong la. A pre value and the one at one out in yet in the china echo your value is high. Okay, else. Else, echo. In this link, Elif put a try panla. Echo, uh, your value is low. Ada close panelo. Un or murdi chikla. Ipo na else para in thatla. Ipo anamari yevulo create panam muri ningle patanga. Else la if actually else kundu condition ningi 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 poram muri yade. And I else and the Murinichi or the else of the Murinichi. Else if rather condition if one the condition for Murinichi, but else could leave conduring it. Saying la if saying la ipo Urvela and the dollar e value one there less than okay less than and a full arm. Less than in the greater than in the less than seventy or chiclama seventy a irinda yen narakono apo umbuke condition in a portrake if condition then just to command put the murchiganga saying la apo then echo uh, your value is very low. Chuma, I can just put it. In our name, can you clap? So, other first to close it. Close it. The most time close it. All of that. So, you know, in the if can I close it? In the if can I close it? In the if can I close it? You know, all of that. That's how I put it. F I F I. So, you know, we have done total. Okay, we have done a lot of things. 
சோ இப்ப கண்டிஷன் என்னன்னா இப்ப ரீட் பி ஏதோ ஏதோ ஒரு வேல்யூ நான் டைப் பண்ண போறேன் அந்த வேல்யூ எண்பதுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அதே வேல்யூ வந்து நூத்தி ஒன்னா இருந்தா இந்த வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகும் இல்ல ஏன்னா அந்த இடத்துல கிரேட்டர் எண்பத்தி ஒன்னு போட்ட கூட எனக்கு வேல்யூ இஸ் லோ அப்படின்னு வரும் நூத்தி ஒன்னு மட்டும் அடிச்சா மட்டும்தான் எனக்கு அங்க வந்துட்டு ஹைன்னு சொல்லி ஆன்சர் வரும் சோ அதுக்கப்புறம் ஒருவேளை நான் வந்து இப்போ வேல்யூ வந்து அறுபது அப்படின்னு அடிச்சேன்னா அது வந்து லெஸ் தென் செவன்டி அறுபது வந்து எழுபது கீழேதான் அப்போ யுவர் வேல்யூ இஸ் வெரி லோ அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் இது ஏன் நான் கான்செப்டா கொடுக்காம வெறும் ஒரு எம்டி அர்த்த மடியா கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நீங்க யோசிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் எல்லாமே ஏன் சைட்ல இருந்தே நான் உங்களுக்கு டம்ப் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா ஒரு கட்டத்தில் நீங்க யோசிக்காம போயிடுவீங்க ஸோ நீங்க யோசிக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இப்ப நான் ரன் பண்றேன் இது ரன் ஆகும் ரைட் இப்போ எஸ்ஹெச் ப்ளீஸ் என்ற வேல்யூ இப்ப நான் நூறு அப்படின்னு டைப் பண்றேன் ஹண்ட்ரட் இவர் வேல்யூ இஸ் லோ அப்படின்னு காமிக்குது இப்ப நான் நூத்தி ஒன்னு அப்படின்னு டைப் பண்றேன் இவர் வேல்யூ இஸ் ஹை அங்க நம்ம பார்த்ததுதான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல ஒர்க் ஆயிருக்கு இப்ப நான் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு டைப் பண்ண போறேன் இவர் வேல்யூ இஸ் வெரி லோ இப்ப நம்ம பிக்ஸ் பண்ண மூணு அவுட் புட்டையும் எடுத்துட்டோம் சரிங்களா சோ கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் நம்ம அண்டு ஆர் இத பத்தி பார்க்க போறோம் இருக்கும் ஓகே சோ இப்ப நான் வந்துட்டு ஸ்லாஷ்ல இருக்கேன் ஓகே இப்ப நான் ஒரு டேரக்டர் கிரியேட் பண்றேன் மேக் டேரக்டரி டெஸ்ட் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணிட்டு டெஸ்ட் உள்ள போயிடுறேன் ரைட் இப்ப எல்எஸ் கொடுத்தாக்கா ஒண்ணுமே இல்லை இந்த டேரக்டரில இப்போ இந்த அண்டு கமெண்ட் பத்தி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் போத் கமெண்ட்ஸ் வில் ரன் சைமல்டேனியஸ்லி இப்ப நான் ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் கொடுத்தேன்னு ரெண்டு கமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ரன் ஆகும் இதுல இதுல இருக்க டிஸ் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு கமாண்ட் டெபெண்ட் பண்ணிதான் இன்னொரு கமாண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வரும் சோ எப்படி இப்ப உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்ப எக்கோ ஹலோ ஓகே அண்டு அண்டு எக்கோ வேர்ல்டு என்ட்ரு கொடுத்தா ரெண்டுமே பாருங்க வேர்ல்டு ஹலோ சைமல் டெலிசர் என்ன இருக்கா உங்களுக்கு வந்துட்டு பட் இதே இதே இது வந்துட்டு இப்ப நான் வந்துட்டு ஒரு கமாண்ட டிபெண்ட் பண்ணி இன்னொரு கமாண்ட் ரன் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ரன் ஆகாது அது காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ டச் கொடுத்துட்டு அகைன் இந்த ஃபைல்ல ஒண்ணுமே இல்ல இப்போ இத வந்து நான் ஓபன் பண்ணுவோம் எக்ஸிக்யூட் ஆனாதான் ஓபனே பண்ண முடியும் இப்ப அப்படியே பாருங்க ஹேங் ஆயிடும் பாருங்க அதாவது second command will run if the first command executed successfully first command and successfully execute aana mattum da second command vandu run aagum seringala adha nam paakalama ipo ls idha na demo panni rm hyphen rf konde star kodutara seringala ipo endha endha edhu illa ipo na vandu enna panna poran appadina first or command adhe dhaan kudukuren touch 
okay one dot txt kudutte double end kudutte cat one dot txt open mandra idu vandute seringla ipo enter panna proper execute aayiruchu hi there enter kudutte control d ipo ls kudutha idukku cat kudutte one kudutha na and the information correct ah execute aayiruchu okay la so ipo ஒரு கமாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமாண்ட் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் செகண்ட் கமாண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ ரெண்டுமே இங்க ட்ரூவா நடக்கும் சரிங்களா இதுதான் அண்ட் ஆபரேட்டர் அண்டுனா ரெண்டுமே உங்களுக்கு ட்ரூவா இருக்கும் சரிங்களா இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர் ஆபரேட்டருக்கு வரலாம் ஆர் வந்து எப்படின்னா செகண்ட் கமாண்ட் ரன் ஆகும் எப்பனா ஃபர்ஸ்ட் கமாண்ட் ஃபெயில் ஆன மட்டும் தான் செகண்ட் கமாண்ட் ரன் ஆகும் அப்படியே ஆப்போசிட் வந்துட்டு செகண்ட் கமாண்ட் வந்துட்டு ரன் ஆகணும்னா அங்க ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் ஆகணும்ல அண்ட்ல இது வந்து ஃபெயில் ஆகணும் ஃபெயில் ஆனதான் ரன் ஆகும் இப்ப பாருங்க கேட் த்ரீ அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இல்ல இல்ல நான் ஓப்பன் பண்றேன் வந்துட்டு கேட் த்ரீன்னு ஃபைல் இல்ல இப்போ கேட் த்ரீ டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அப்ப நான் ஆர் ஆப்ரேட்டர் போட்டு இப்ப நான் இங்க வந்து மேக் டைரக்டரி ஓப்பன் ஆகாது அப்போ டச் த்ரீ டிஎக்ஸ்டி ஓகே இப்ப என்ட் அடிச்சு என்ன ஆகும் பாருங்க இங்க பாருங்க நோ சச் ஃபைல் ஆஃப் பேட்டரி வந்துருச்சுங்களா அப்போ எல் எஸ் கொடுத்தா அப்படின்னா த்ரீ ஃபைல் கிரியேட் ஆயிடுச்சு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் ஃபெயில் செகண்ட் கமெண்ட் வந்துட்டு ரன் ஆயிடுச்சு இதுதான் ஓகே வெளியும் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ எடிட்ரு மாதிரி எனக்கு ஓப்பன் ஆகல பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ ஆர் ஆப்ரேட்டருக்குள்ள வித்தியாசம் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எந்த கமெண்ட் நீங்க இங்கே வச்சுக்கலாம் ஓகே இன்னொன்னு இது ஒரு ஆபத்தான கமெண்டுங்க இதை வந்துட்டு இந்த செமிகோல் வச்சு யூஸ் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் கமெண்ட் இருக்குல்ல செமிகோலுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கு கமெண்ட் டூ வந்து கண்டிப்பா ரன் ஆகும் எப்பனா ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆனாலும் சரி இல்லைனா ஆகலனாலும் சரி டெஃபண்டா ரன் ஆயிடும் இது நான் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஆபத்துன்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இது நல்லா கவனிங்க இப்ப நான் எங்க இருக்கேன் ஸ்லாஷ் டெஸ்ட்ல இருக்கேன் இல்லையா இப்ப நான் மேக் டைரக்டரி ஸ்லாஷ் பைலகம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு டேரக்டர் கிரியேட் பண்றேன் சரிங்களா அதுல நான் ஒரு முக்கியமான ஃபைல் ஒண்ணு வைக்கிறேன் இருக்குங்களா இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நான் வந்து டெலிட் பண்ணணும் அதுக்கு நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் சரிங்களா பாருங்க P A Y I L A G A M அடுத்து பே தப்பா கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு ஸ்லாஷ் ஓகே கொடுத்துட்டு நான் இப்போ செமிகோலன் ஒன்னு வச்சிட்டேன் வெச்சிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா அந்த அந்த ஃபைலை டெலிட் பண்ணனும் சொல்ல போறேன் R M hyphen R of space star சரிக்கா இப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் இந்த டைரக்டரிக்கு போ போயிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அங்க இங்க அந்த ஃபைல் அங்க ஃபைல் இருக்க ஃபைலை டெலிட் பண்ணு அப்படி சொல்ல அர்த்தம் இப்ப நான் என்ட்ரு கொடுத்தேன்னா ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் ஃபெயில் ஆயிடும் 
ஏன்னா அந்த மாதிரி டேட்ரு கிடையாது ஏன்னா அங்கே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு பி வந்து ஸ்மால்ல இருக்கு இப்போ என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க எங்க ரெண்டு ஃபைல் இருக்கு ஒன் டாட் டி எக்ஸ்டி த்ரீ டாட் டி ரெண்டு ஃபைல் இருக்கு என்டர் ஃபர்ஸ்ட் கம எடுத்துங்களா ஸ்லாஷ் ஃபைலுக்கு நோ சச் ஃபைல் டேரக்ட் சொல்லிட்டு ஆனா செகண்ட் கம எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு என் ஃபைல தூக்கி விட்டுச்சு இப்போ முடிஞ்சளவுக்கு ஸ்லாஷ் பைலகம் போகாம இதனால வந்துட்டு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு சரிங்களா பாஸ் ஆனா அங்க போய் டெல்ட் ஆயிருக்கும் ஆனா பாஸ் ஆகல சோ பெட்டர் அன்கமன் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு செமி காலனி யூஸ் பண்றது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணுங்க சரிங்களா சோ எப்படின்னா இப்போ இஃப் கண்டிஷன் கொடுக்குறோமா இஃப் ஒரு வேல்யூ வந்து இதா இருந்தா இந்த ஆக்சன் பண்ணுங்கன்னு சொல்றோமா அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்விட்ச் கேஸ் நம்ம வந்து கொடுக்க முடியும் இப்போ இந்த வேரியபிள் வந்து வேல்யூ ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆக்ஷன் பண்ண இதே வேல்யூ இந்த இதா இருந்துச்சுன்னா இது வந்துட்டு ஆக்ஷன் இந்த செகண்ட் ஆக்ஷன் பண்ண ஆக்சுவலா ஆக்ஷன் ஒன் பண்ணும் அதுல டூ போட்டேன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு என் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாங்க இதுல வந்து எனக்கு ஏன் வந்து ஸ்விட்ச் கேஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நீங்க கிஃப்ட் கண்டிஷன்ஸ்ல வந்துட்டு எலிஃப் போட்டு நிறைய இது கொடுக்கலாம் அதுல எதுவும் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஆனா ஒருவேளை நீங்க வந்துட்டு ஆஹ் ரொம்ப கொடுக்கும் போது கன்ஃபியூஸ் ஆகுற வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் ஸ்விட்ச் கேஸ் வந்து அப்படி கிடையாது ஸ்விட்ச் கேஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அழகா அந்த அந்த சின்டாக்ஸே உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு சோ அதனால வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி பண்றது ரொம்ப நல்லது அன்டில் இந்த செமிகோல் ரெண்டு செமிகோல் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த செமிகோல் வச்சாச்சுன்னா அதோட ஸ்டாப் அப்படின்னு அர்த்தம் செமிகோல் வைக்காம நம்ம எவ்வளவு வேணா கண்டினியூ பண்ண செமிகோல் வச்சீங்கன்னா பிரேக் ஆயிடும் அதை விட்டு வெளியில வந்துடும் சரிங்களா சோ இப்ப நம்ம அதை வந்து செஞ்சு பாக்கலாம் சோ இப்ப நான் எங்க இருக்கேன் அப்படின்னா ஸ்லாஷ் டெஸ்ட்ல இருக்கேன் ஆஹ் இப்ப நான் வந்துட்டு ஸ்விட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் நான் கிரியேட் பண்றேன் ஸ்விட்ச் டாட் எஸ் ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி பண்றேன் இது பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் வாங்கணும் வேரியபிள் வாங்கியதான் போடணும் அப்போ நான் ஷீ பேங்க் போட்டுக்கிறேன் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரீட் ரீட் ஹைஃபன் பி ப்ளீஸ் என்டர் வேல்யூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம வேல் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ கேஸ் ஏதோ கேஸ் டாலர் வேல் இன் ஓகேங்களா இன் வேரியபிள் இப்போ என்ட்ரீங்க இப்போதான் நம்ம கண்டிஷன் எழுதுறோம் இப்போ அந்த வேரியபிள் வந்துட்டு ஓகே விஎஸ்எஃப்டிபிடி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஓகே விஎஸ்எஃப்டிபிடின்னு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு கீழே ஆக்ஷன் நான் என்ன பண்ணணும் இப்ப இடத்துல சர்வீஸ் விஎஸ்எஃப்டிபிடி ஸ்டார்ட் கூட கொடுக்கலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் நான் சும்மா இப்ப எக்கோ கொடுக்குறேன் எக்கோ you have selected selected uh, the psftp d service abhi chalu kudu okay kudutitte na innu abbiye abbiye continue pannite polam illa podu abbi nenichikrena double semicolon potu mudichirunga ஓகே அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் மேட்டர் இப்போ இதே மாதிரி நான் ஒரு மூணு இது டைப் பண்ண டைப் பண்ண டைம் ஆகும் ஸோ அதனால கொஞ்சம் நேரம் வீடியோ வந்து பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் சரியா ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டைப் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் விஎஸ்எஃப்டிபிடி ஹெச்டிடிபிடி போஸ்ட்விக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த செமிகோலனுக்கு உள்ள நீங்க எவ்வளவு என்ன வேணா கொடுத்துக்கலாம் போஸ்ட்விக்ஸ் அடிச்சா இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு அங்க ஆக்சன் நடக்கும் சரிங்களா சோ இதெல்லாம் கொடுத்தாச்சு இப்போ இப்போ ஒருவேளை என் கிட்ட இப்ப விஎஸ்எஃப்டிபிடி ஹெச்டிடிபிடி போஸ்ட்விக்ஸ் இல்லாம நேம்டுன்னு சொல்லி டிஎன்எஸ் சர்வீஸ் ட்ரை பண்ண வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கீழே இருக்கு பாருங்க இந்த ஸ்டார் போட்டீங்கன்னா எல்லாமே அர்த்தமா இங்க பாருங்க ஸ்டார் இருக்குல்ல ஸ்டார்னா ஜென்ரல் நமக்கு தெரியல மீனிங் எல்லாமே அப்போ அதை க்ளோஸ் பண்ணி நோ ஆக்சன் மெசேஜ் 
இப்ப உங்களுக்கு தெரியல ஸ்டார் போட்டாக்க என்ன நடக்குதுல்ல அப்ப அங்க என்ன நடக்கணுங்கிறத நம்ம அங்க சொல்லிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க பாருங்க இப்ப என்ன பண்றேன் இப்ப வந்துட்டு ஸ்டார் அப்படின்னு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எக்கோ எஸ்ஓஆர்ஆர்ஒய் சாரி எஸ்ஓஆர்ஒய் வி டோன்ட் நோ தி சர்வீஸ் இது இஃப் கண்டிஷன் விட ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு பாத்தீங்களா சோ அதுதான் நம்மளுடைய இதுல இருக்கிற ஒரு பெரிய பிளஸ் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு எப்படி கேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி இஎஸ்ஏசி சாக் சொல்லி முடிச்சிருங்க இஎஸ்ஏசி சரிங்களா இப்போ நான் இதை வந்து சேவ் பண்ணிடுறேன் சேவ் முக்கியவாய் ஓகே இப்போ எஸ்ஹெச் கொடுத்துட்டு ஸ்விட்ச் அப்படின்னு கொடுத்து என்டர் பண்றேன் பிளீஸ் என்ட் ஒரு வேல்யூ கேட்குதா இப்போ நான் விஎஸ்எஃப்டி பிடி அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன சொல்லுது விஆர் செலக்டது விஎஸ்எஃப்டி பிடி சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுதா இப்போ நான் திரும்ப எஸ்ஹெச் கொடுத்துட்டு நேம்டு அது என்னோட இதில் இல்லை இல்லையா ஸோ நேம்டு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சாரி விடோனா சர்வீஸ் வந்துடுச்சு ஸோ இது இஃபை விட வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நமக்கு சிம்பிளாக வகுத்து கொடுத்துருச்சு எல்லாமே ஈஸி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம அப்படியே கொடுத்துக்கலாம் அந்த கண்டிஷன் பாஸ் ஆச்சுன்னா இம்மிடியட்டாக அதை விட்டு வெளியில் போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நூறு ஐம்பது இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு சுவிட்ச் கேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக எழுதலாம் ஓகே இப்போ ஒருவேளை பேராமீட்டர் நீங்க செக் பண்ணிருக்கீங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்களேன் பாருங்க இப்போ கெட் என்ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா எஸ்எல் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் நான் செக் பண்றேன் என்ஃபோர்ஸிங் இருக்கு இல்லையா இப்போ நான் செட் என்ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க ஜீரோ கொடுத்தா ஆஃப் ஆகும் ஒன்னு கொடுத்தா ஆன் ஆகும் அது இல்லாம கொடுக்காம சும்மா நான் ஒரு பேர் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு யூசேஜ் சொல்லி இந்த மாதிரி செட் என்ஃபோர்ஸ் என்ஃபோர்சிங் பர்மிஷன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுதா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சுவிட்சில் பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து ஈஸி இங்க பாருங்க இப்போ ஒண்ணு இல்ல ஜஸ்ட் நான் அதே கண்டிஷன் போறேன் இந்த ரீட் இருக்குல்ல அதை வந்து நான் ஹேஷ் போட்டு மறைச்சிடுறேன் மறைச்சிட்டு இங்க பாருங்க இப்போ சேவ் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் இப்ப வந்துட்டு எஸ்ஹெச் கொடுத்து ஸ்விட்ச் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஸ்பேஸ் கொடுத்து இப்ப அந்த வேல்யூ கொடுங்க விஎஸ்எஃப்டி பிடி அப்படின்னு கொடுத்து என்ட் அடிச்சிங்க அப்படின்னா பேராமீட்டர் வரும்போது நம்ம வேரியபிள் நேம் யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு பதில நம்ம இன்டீஜர் யூஸ் பண்ணணும் சோ இப்ப நான் டாலர் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா பாருங்க டாலர் ஒன்னுங்கிறது வேரியபிள் மாதிரிதான் வேற எதுவுமே கிடையாது இங்க பாருங்க வெரி வெரி சிம்பிள் பாருங்க எஸ்ஹெச் ஸ்விட்ச் டாட் எஸ்ஹெச் ஸ்பேஸ் கொடுத்து விஎஸ்எஃப்டி பிடி அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா விஎஸ்எஃப்டி பிடி சர்வீஸ் காமிக்கிறதா இப்போ அதே நான் வந்துட்டு ஹெச்டிடி பிடி அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா ஹெச்டிடி பிடி சர்வீஸ் அண்ட் போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா மெயில் சர்வீஸ் காமிக்கும் ஒருவேளை இது கொடுக்காம நான் வந்து நேமடு அப்படி நான் பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா சாரி வீடு சோ பேராமீட்டர் பேஸ்டு தான் அந்த ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு நடக்கும் சோ நம்ம எப்படி இப்ப வந்து கெட் என்ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு போது எதுவுமே கொடுக்கல அப்ப என்ட்ரு கொடுக்கும்போது என்ஃபோர்சிங் அப்படிங்கிற மெசேஜ் பாஸ் ஆகுது அதே நான் வந்து இப்ப செட் என்ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து ஸ்பேஸ் கொடுத்து சீரோ கொடுக்கும்போது டேர்ன் ஆஃப் ஆயிடுது இப்ப நான் கெட் அண்ட் போர்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா பர்மிஷிவ் உள்ள வந்து ஆக்சன்ஸ் நடக்குது அதுக்கு இப்ப நான் இந்த செட் அண்ட் போர்ஸ் வந்து தெரியாத ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் நேம் அப்படின்னு சும்மா அது செட் அண்ட் போர்ஸ் தெரியாதுல்ல இப்ப என்ன கொடுக்கும் போது யூசேஜ் வந்து செட் அண்ட் போர்ஸ் ஜீரோ இது நம்ம எப்படி மெசேஜ் ஷோ பண்றோமோ அதே மாதிரி அது ஒரு மெசேஜ் ஷோ பண்ணுது சரிங்களா சோ இப்ப எப்படி பேராமீட்டர் செட் பண்றது அதுக்கப்புறம் எப்படி அந்த சுவிட்ச் கேஸ் வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் இப்போது நம்ம அரே அண்ட் செட் பத்தி பார்க்க போறோம் அதாவது என்னன்னா ஒரே ஒரு வேரியபிள் ஆனா மல்டிபிள் வேல்யூஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்றது அப்படின்றது சோ அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா வேரியபிள் நேம் நம்ம கொடுக்கலாம் பட் செட்ல அப்படி கிடையாது அது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு செட் பத்தி பார்க்கலாம் செட் பத்தி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அரே பத்தி பார்க்கலாம் சோ ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நமக்கு வந்துட்டு ஓகே ஸோ இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் லாக் டெஸ்ட் டூ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோட்டோல இருக்கேன் இப்போ நான் வந்துட்டு செட் டாட் எஸ்ஹெச் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் செட் டாட் எஸ்ஹெச் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ
நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு எர்த் வீனஸ் சரன் ஜூபிட்டர் அப்படின்னு போகலாம் ஸோ எர்த் ஸ்பேஸ் ஓகே இப்படி நாலு வேல்யூ கொடுத்துருக்கீங்களே இத வந்து எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா லைக் எப்படி எதுலாம் எக்கோ கொடுக்கலாம் second planet is okay so idhe ma na type pandradhukku oru naalu type panninga adhukku na video ku pass panikiren so ipo pathinga na ipo na kuduthukuradhukku first line vandu pathinga our planet is earth second planet is saturn third planet is jupiter and fourth planet is uh, venus appo solli varanum idhellama additional ah ah ipo paarenga echo adi kuduthukku all uh, these uh, files from abdin pote inga dollar zero abdin pote enna nadakudun paakala idu konjam vande interesting a irukum seringla so let's see it escape try inga thirumona solren idu execute idu set aala execute set paninga na ch mode kodutte பிளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம் இது கொடுத்துட்டு டாட் ஸ்லாஷ் வச்சு ரன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா எல்லாம் வந்து ஆல் தீஸ் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு வந்துருக்கு பாருங்க அதாவது எந்த ஃபைல்ல இருந்து நம்ம ரன் பண்றோமோ அதையும் நம்மளால வந்துட்டு அந்த நேம் வந்துட்டு ஜென்ரேட் பண்ண முடியுது எங்க இருந்து ஸ்கிரிப்டுக்குள்ள இருந்து சரிங்களா சோ இது வந்து செட் ஒரு நாலஞ்சு விஷயத்த ஒரே மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் சரிங்க அதை நான் கத்துட்டு எங்க பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அடுத்த சாப்டர் இந்த மாதிரி தான் பார்க்க போறோம் அதோட ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் தான் இது வந்துட்டு சோ சாப்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு மாத்தி ஒன்னு மாத்தி இந்த மாதிரி ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் தான் போயிட்டு இருக்கும் சரிங்களா சோ இப்ப நீங்க செட் பத்தி கத்துக்கிட்டீங்க இது ரொம்ப முக்கியம் சோ அதனால கவனமா அதை வந்து கவனிங்க சரிங்களா சோ இப்போ விஐ அரே டாட் எஸ் ஹெச் அரே கிரியேட் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவோம் கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு ஓபன் பிராக்கெட் ஓகே டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டு உள்ள எர்த் அந்த கோலன் உள்ள ஜஸ்ட் டபுள் கோட் கொடுத்து ஸ்பேஸ் விடுங்க ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு டபுள் கோட் Venus, double quote, uh, Jupiter. Jupiter. Okay, put it there. Close point. Okay. So, if you want to use the planet updating load variable, you can use the syntax to use the syntax. The values are set. Okay, okay. So, if you want to use the one value, you can use the one value. So, how do you accept வேரியபிள் நேம் அதுக்குள்ள ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஜீரோ ரெப்ரஸன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ஜீரோ இது வந்து ஜீரோ 
என்ன வரவே இல்ல ஓகே காரணம் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா அங்க வந்துட்டு அங்க வேல்யூ இல்ல அப்போ ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ண ஒரு வேரியபிள் எப்படி நம்ம வேல்யூ செட் பண்றது அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லி போடுங்க ஓகே ஈக்குவல் டு ஓகே இந்த இடத்துல நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் சாரி பிளானட் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இந்த இடத்துல ஃபோர் அப்படின்னு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு இப்போ அங்க இடத்துல மெர்கோரி அப்படின்னு இப்போ அந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கூப்பிட்டால அது வந்து நமக்கு ஈஸியா எடுத்து காமிச்சிருச்சு சோ இது ஒரு விஷயம் சோ இப்போ ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்குல்ல இப்போ பிளானட் த்ரீ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜூபிட்டர் இந்த ஜூபிட்டர் இல்லாம நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மார்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ வந்து இங்க ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணா தனி ஆட் பண்ணணும் ஆனா எனக்கு வேண்டாம் எக்ஸிஸ்டிங் அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் திரும்ப ஐ பிளானட் ஓகே பாருங்க பிளானட் த்ரீ ஓகேங்களா பிளானட் த்ரீ வந்துட்டு என்ன படம் அப்டேட் பண்றேன் அப்படின்னா மார்ஸ் அப்படின்னு எழுதுறேன் அங்க இருக்கிறது அப்படிதான் இருக்கு பட இங்க நான் என்ன பண்றேன் அப்டேட் பண்றேன் அப்போ இந்த இடத்துல பிளானட் த்ரீ ரீட் பண்ணும் போது மார்ஸ் வேல்யூ வருமா ஜூபிட்டர் வேல்யூ வருமா அப்படிங்கறத பாத்துடலாம் பாருங்க மார்ஸ் வந்துருக்கு பாருங்க சோ எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன வேல்யூ செட் பண்றோமோ அந்த வேல்யூ தான் நமக்கு வரும் சரிங்களா சரி இப்போ அந்த பிளானட் த்ரீ வந்து நான் டெலிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அறைய வந்துட்டு அந்த அறையை மூலம் டெலிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன பண்றது அப்படின்னா நீங்க பண்ண வேண்டியது அன்செட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க அன்செட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு பிளானட் பிளானட் ஓகே த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க பிளானட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க இப்போ இப்போ இந்த வேல்யூ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்றதும் டெலிட் பண்றோம் சரிங்களா இப்போ எஸ் எச் கொடுக்கும் போது அந்த இடத்துல பிளானட் எதுவும் வரவில்லை சரிங்களா சோ இப்போ ஒரு அரை எப்படி டிக்ளேர் பண்றது அதுல இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் வேல்யூ எப்படி அப்டேட் பண்றது அதுக்கப்புறம் எப்படி அதை டெலிட் பண்றது அப்படிங்கறத பாத்திருக்கீங்க புதுசா ஒரு வேல்யூவை எப்படி ஆட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பாத்திருக்கீங்க ஓகே லூப்பிங் எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னா லூப்பிங் வந்துட்டு வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ரிப்பீட்டிவ் ஆப்ரேஷன்ஸ் இப்போ நீங்க திரும்ப திரும்ப ஒரு டாஸ்க் பண்ணு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து நம்ம லூப் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அப்போ அங்க வந்து நமக்கு எந்த வேலையும் இருக்காது அதுவே தானே நடந்துட்டு இருக்கும் இப்போ இந்த டயக்ராம் இருக்கிற இந்த ட்ரெயின் செட் மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ட்ரெயின் எப்படி நம்ம ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கும்ல எப்போ வந்துட்டு அந்த பேட்டரி பேட்டரியோ இல்லைனா கீயோ வந்து தீருதோ அப்பதான் நிக்கும் அதே மாதிரிதான் கண்டிஷன் வந்துட்டு ட்ரூ ஆனா ஸ்டாப் ஆயிடும் அதே நம்ம செட் பண்ணலாம் ட்ரூ ஆனா ஸ்டாப் ஆகணுமா இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் ஆனா ஸ்டாப் ஆகுமா அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் கூட லூப்பிங் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்னா எப்படி அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு லூப்பிங்கிறது 
முதல்தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு வேரியபிள் அதாவது சும்மா லோக்கல் வேரியபிள் செட் பண்ணுங்க புதுசா செட் பண்ணி அதில் நீங்கள் இந்த செட்ஸ் வீடியோ பார்த்தீங்க இல்லையா ஸோ அதில் கொடுத்த ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி இதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அது மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா அது இங்கே செட் ஆகிடும் இப்போ அந்த வேரியபிள் மூலியமா இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறேன் இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து புரிஞ்சு கஷ்டமா இருக்கும் பட் வேறு ஆப்ஷன் இல்லை ஒரு மூணு இது இருக்கு பைத்தான் இருக்கு ஜாவா இருக்கு டாட் இருக்கு சரிங்களா இப்போ டூ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் கொடுக்கும் அந்த வேரியபிள் வச்சு நான் என்ன வேணா பிளே பண்ணலாம் இப்போ நான் கொடுத்து எக்கோ கொடுத்து டாலர் ஏ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போ நான் எஸ்கே கொடுத்துட்டு கொடுத்து இப்போ ரன் பண்ணுறேன் எஸ்ஹெச் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் அப்படி கொடுத்து ரன் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆர்டர் ஆஃப் பைத்தான் ஜாவா டாட் என் அப்படின்னு வந்துருக்குங்களா கொடுத்தது ஒரே ஒரு எக்கோ ஏ தான் ஆனால் அது வந்து எனக்கு எனக்கு ஒரு மூணு தாட்டி கொடுத்துருக்கு ஏன்னா லூப்பிங் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்கும் எடுக்கும் ஃபஸ்ட் ஒன்று எடுக்கும் செகண்ட் ஒன்று எடுக்கும் தேர்ட் ஒன்று ஒன்றுமே இல்லை போது அது வந்து கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடுது அந்த அளவு வந்துட்டு வெளியே போயிடுது சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக இது மாதிரி பண்ணி காட்டணும்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பயிலகம் ஆஃபரிங் ஒருத்தோட்டி <laughs> நடக்கணும் நீ கொடுத்தது கீழே கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அந்த ஆப்ரேஷன் ரிலேட்டடாக ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபார் டூ இஐ ஃபார் டூ ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உங்களை நான் காமிச்ச அதே சிண்டாக்ஸ் பிரகாரம் ஃபார் இந்த டபுள் ப்ராசஸ் பேக்கெட்குள்ளே பி ஈக்குவல் டு ஃபைன் சொல்லி ஒரு லோக்கல் வேரியபிள் செட் பண்ணியிருக்கேன் So, if a equal to 10, 10 is greater than b. Uh, b is greater than 5. 10 is greater than 5. So, correct is that you can see that 10 is greater than 5. So, value is true. So, if the value is true, then b is equal to $b plus 1. So, 5 equal to 5 plus 1. So, b is 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 equal to 5 plus 1. Is equal to 6. So, what do you do with 6? 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 ஏவோட வேல்யூ பியோட பெருசா அப்படின்னு பார்க்கும் இல்ல அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப ரன் பண்ணிட்டு இருக்கும் கண்டிஷன் ட்ரூ ட்ரூ ரன் ஆகும் இதே மாதிரி ஒரு இடத்துல என்ன ஆயிடும் டென் கிரெடர் தென் பி டென் வரும் ஏன்னா 
அது வந்து கண்டிஷன் என்னாகும் அப்போ டென்னும் டென்னும் பெருசு கிடையாது ஈக்குவல் அப்போ அந்த கடல கண்டிஷன் வந்து உடஞ்சிடும் அப்போ உடஞ்சி அதோட நம்ம கொஞ்சம் நின்றுடும் ஸோ அதான் உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன் அவ்வளவு <laughs> இப்படி இருக்கும்போது எவ்வளவு ரிப்பீட்டிவ் டாஸ்க் நீங்க பண்ணலாம்னு யோசிச்சு பாருங்க ரைட் இது இதை பத்தி தான் நம்ம வந்துட்டு அப்கமிங் செஷன்ஸ் எல்லாம் படிக்க போறோம் இப்போதைக்கு புரியலன்னா கூட ஜஸ்ட் வந்துட்டு மக்கப் பண்ணுங்க தப்பே கிடையாது நம்ம கண்டிப்பா வந்துட்டு இதை வந்துட்டு எவ்வளவு டெப்தா புரிஞ்சுக்க முடியுமோ ஆப்ரேஷன்ஸ்ல யூஸ் பண்ண புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு புரியலனா கூட டோன்ட் வரி ஜஸ்ட் கண்டினியூ வித் இட் புரியலன்னா அப்படியே ஜஸ்ட் மக்கப் பண்ணுங்க நம்ம கண்டிப்பாக கண்டிஷன்ஸ் வரும்போது இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ வைல்ட் லூப்பில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டான ஒரு லூப்பிங் சிஸ்டம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் அப்படியே ரன் ஆகிடும் ஃபால்ஸ் வந்து நின்றுடும் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கிற வரைக்கும் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸோ ட்ரைக் இந்த டிராஃபிக் சிக்னல் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளை சொல்லலாம் ஸோ எப்படி வந்துட்டு நம்ம ரெட் சிக்னல் போட்டால் நிற்கிறோம் ரெட் சிக்னல் க்ளோஸ் ஆகி கிரீன் சிக்னல் அடிச்சதுன்னா போயிட்டே இருக்க முடியா ஸோ அதே டைப் தான் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூ ஆக இருக்கிற வரைக்கும் ரன் ஆகும் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நின்னுடும் ஓகே ஸோ இந்த வயல் உள்ள கண்டிஷன் நம்ம செட் பண்ணுறோம் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆக இருந்துச்சுன்னா கமாண்ட்ஸ் அல்லது ஆக்ஷன்ஸ் நமக்கு ரன் ஆகும் ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் இருக்கிற பிளேஸ் வந்து பிடபிள்யூடி ஸ்லாஸ் டெஸ்ட் டூ அப்படிங்கிற உள்ள இருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்றேன் பி ஐ வாயில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கொடுத்துடலாம் ரைட் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு வேல்யூ செட் பண்றேன் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நான் செட் பண்றேன் a equal to 1 அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுங்க ஓகே ஸோ இப்போ வாயில் ஓகே வாயில் இப்போ ஏ இஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் ஓகே ஏ அதாவது ஒன் இஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் கண்டிஷன் ட்ரூ ஏன்னா ஒன்னை விட ஆறு தான் பெருசு கரெக்டுங்களா அப்படி இருந்தா ஒன்று பண்ண என்ன அப்படின்னா அதை எனக்கு பிரிண்ட் பண்ண எக்கோ ஓகே எக்கோ கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுங்க டாலர் ஏ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு திரும்ப இனி என்ன என்ன பண்ண அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் உள்ள நம்ம ஆக்ஷன் கொடுக்குறோம் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் ஒன் சரிங்களா இப்படியும் கொடுத்துருங்க இது ரொம்ப முக்கியம் முடிச்சுட்டு போகுது எனக்கு டன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நமக்கு ஏவோட வேல்யூ ப்ளஸ்ஸாக இங்கே இந்த இடத்துல வந்து ப்ளஸ் ஆகிட்டே போகுதுல்ல அது வந்து நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும் அவ்வளோதான் சரிங்களா பார்க்கலாமா இப்போ பார்த்தீங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வரைக்கும் வந்துருக்கு ஓகே ஏன் சிக்ஸ் வரல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் என்ன பர்பஸ்க்காக சொல்லி கொடுக்கறீங்க அப்படின்னு ஒரு பார்வ பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துருக்கும் யோ குழப்புது ஆனா இது எதுக்காக யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு ஒரு குழப்பம் உங்களுக்கு வந்துருக்கும் இல்லையா அதுக்கு நான் இப்போ ஒரு குட்டி ஒரு சின்ன விஷயத்தை நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ நீங்க ஒரு இரநூறு இரநூறு வேண்டாம் ஒரு இருபது ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க மேக் டைரக்டர் கமாண்ட் கொடுத்து பண்ணுவீங்க இல்லையா அதே இதை நம்ம அப்படி சிம்பிளா வைல்ட் லூப்ல பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் 
Okay, we are going to see a less than 6. Okay, we are going to see a little bit of a little bit. அதுக்கப்புறம் success fully created அப்படின் குத்துக்கிறான் okay இப்போ ஒரு தடவியும் இந்த condition ரன்னாகும் போது கிட்டதாட்ட நாம் execute வேச்சிருக்கு numbers வருக்கும் நான் என்ன யாம் வண்ணிக்கு folder வந்து folder ஒரு folder ஒரு file வந்து கிரேட்டாம் என்னா திரும்ம இந்த மேல்லைக் குடுக்கும் போது என்ன அடிச்சிரும் next இதுக்கும் வந்து பத்தீங்கனா so அப்போ file மட்டும் திரும்ப 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 create idea இருக்கும் சரிங்களா இப்பு பார்க்கலாமா இல்லனா அந்த errorும் நம்ம reduce பிரண்ணாம் விட்டும் என்ன பண்ணில்லாம் இந்த இது வந்து நம்ம hash போடுவிட்டு நம்மலே ஒரு இது create பண்ணில்லாம் பத்தீங்கனா make directory கொடுத்து ls குட்டா emp இருக்கிறீர்களா இப்போ நான் sh குடுத்து while அவ்வின் குட்டு enter குட்டுகிறேன் இங்கு பார்க்கிறேன் 1.txt 2.txt அப்படியே வந்து 20.txt file create ஏடுச்சிங்களா இப்போ நான் ls குட்டாக emp முடுதான் இருக்கு இப்போ cd emp குல போகிறேன் ls குட்டா you can see the number of 20 files அப்போ அந்த அந்த நான் என்ன சொல் இந்த commands அல்லது action குட்திருக்கிறேன் இல்லியா இது உள்ள நீங்க என்ன commands குடுத்தாலோ மேல் இருக்கிறு condition true ஆர் வருக்கு இந்த run ஐடே இருக்கும் அப்போ true ஆக வைக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன வணாம் பண்ணலாம் இன்ன ஒரு example உங்களுக் காமிக்கிறேன் அது மும்பி உங்களுக்கு ஒருலுக்கு இன்னும் தெலியவாப் பிரிய வைக்கிலாம் பார்த்தீர்கள்னா இப்பு condition எதிரும் while while okay so இப்பு dollar e start start is not equal to stop correct தன இரண்டு stringும் வேல வேல தன அப்போ condition வந்து true correct இங்கள condition வந்து true அப்படி true வாருந்த என்ன பண்ணு input user கேல என்னன் கேலு please enter the value to stop அதாவது user வந்து until stop பண்ணு type பண்டு வருக்கும் stop ஆவுக்குடாது அப்படின்ன சொல்லிரும் சொல்லிட்டு இந்த variable எங்க set போனும் திரும்பு ஏக்குதான் set போனும் okay இங்களா done இப்பு A equal to already start இருக்கா அப்பு என்ன check போனும் start is not equal to stop ஆமா true என்ன start இங்கர வார்த்த வேறமார் இருக்கு stop இங்கர வார்த்த வேறமார் இருக்கு okay இப்பு வந்துடு அந்த ஏவையும் stop அப்படி நம்ம மாத்தனாதா இந்த condition வந்து true ஆகும் stop is not equal to stop வந்து condition false இல்ல இன்னும் ஒரே வேல்யுதா அப்பு இதை run பண்ணும்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை ரன் பண்ணுறேன் எஸ்ஹெச் வைல் ஐஃபன் டூ ஓகே என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்களா ப்ளீஸ் என்டர் தி வேல்யூ டு ஸ்டாப் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குதுங்களா அப்போ இங்கே வந்துட்டு நான் ஒரு வேல்யூ என்ட்ரு பண்ணுறேன் இப்போ வந்துட்டு ஹாய் ஹாய் அப்படின்னு என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஸ்டாப் ஆகல லூப்பிங் ஹலோ அப்படின்னு என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஸ்டாப் ஆகல பைலகம் அப்படின்ற பக்கம் ஸ்டாப் ஆகல ஆனால் நான் ஸ்டாப்னு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க உடனே ஸ்டாப் ஆகிடும் The reason is that A and B are equal. If we have a condition, it is not equal to. That is why we have a condition. So, if we have a condition, we have to run false. This is why we have to think a little bit more logically. So, until now, we have to run until now. We have to run until now. Like, we have to run until now. எங்க <coughs> So, if a equal to 0, we will be able to do that. Until, in the dollar a equal to, okay, 5 or more, we will be able to do that. We will be able to execute the command. So, we will be able to execute the command. We will be able to execute the value updation. This is a problem, but we will be able to do that. We will be able to do that. So, we will be able to print the command. echo dollar a right done let's run this one so as a chantel so we got one two three four five because and i had to say five is equal to five becomes true so and the condition will stop at so if okay condition uh true or going to run now we get on ten days the landing a live example walk up or only now is a brain hash put around and that let இந்த இப்ப நான் காமிச்ச எக்ஸாம்பிளுக்கு பதிலா நான் என்னென்ன காமிக்கிறேன் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏவுக்கு பதிலா ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் ஒன் நியூ அரை ஓகே அதெல்லாம் ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்குறேன் மேபி இது ஐபி கூட கொடுக்கலாமா ஐபி ஈக்வல் டு Okay. Let's create an array. Or moon array create one on it. One sixty eight dot one dot one. Okay. And one ninety two dot one sixty eight. One ninety two dot one sixty eight dot one dot two. And one ninety two dot one sixty eight dot one dot three. How many zoli? Or array create me ach. இப்போ இந்த அரையோட வேல்யூ எனக்கு அஞ்சு வர வரைக்கும் எனக்கு அப்டேட் ஆகணும் அப்படின்னு போடுறோம் ஓகே ஆனா இப்படி நம்ம அந்த ஐபி வந்து செக் பண்ண முடியாது அதோட எத்தனை வேல்யூ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ டேரக்டா அந்த ஐபி தான் மூணுத்து ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியாது கவுண்ட் வராது அப்போ கவுண்ட் ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கர்லி பிராக்கெட்ட போடுங்க பக்கத்துல ஒரு ஹேஷ போடுங்க போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் அட்டு அப்படின்னு கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணி கர்லி பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஓகே ஸோ இப்போ அந்த ஐபியோட கவுண்ட்டு அதாவது அரே உள்ள இருக்கிற அந்த வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த கவுண்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியும் அப்போ உள்ளார எனக்கு அஞ்சு ஐபி டெஸ்ட் வேணும்னு சொல்லி இங்கே கண்டிஷன் எழுதிட்டேன் ரைட் இப்போ அந்த கண்டிஷன் எப்படி அப்டேட் பண்றது அப்படின்னா அங்கே தான் நமக்கு தான் தெரியுமே ரீட் இன்புட்டு ஸோ ரீட் ஹைஃபன் பி ப்ளீஸ் என்டர் the fourth ip address அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நம்ம தான் வந்துட்டு இதுல படிச்சிருக்கோம் இல்ல டேரக்ட் இதுல படிச்சிருக்கோம் இல்ல எப்படி அதை அப்டேட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்க ஐபி கொடுத்துட்டு ஓபன் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அந்த இடத்துல இது ஜீரோ இது ஒன்னு இது டூ அப்போ இங்க த்ரீ ரைட் 
அதே லைன் திரும்ப ஒரு காபி ப்ளீஸ் என்டர் தி ஃபிஃப்த் ஐபி அட்ரஸ் ரைட் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த இடத்துல ஐபி ஃபோர் முடிஞ்சுதுங்களா அப்போ கண்டினியூஸ்லி இட் வில் கேட்டே இருக்குமா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றேன் இதை வெரிஃபை பண்றதுக்காக உண்மையிலேயே ஐபி அட்ரஸ் அஞ்சு லெவல் வந்துருச்சு அப்படின்னு வெரிஃபை பண்றதுக்கு எக்கோ தி கரண்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஐபி வேரியபிள் இஸ் அப்படின்னு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ அதே லைனை இங்கே நான் காப்பி நீ போட்டால் போதும் ஜஸ்ட் அப்போ அந்த அப்டேட்டான வேல்யூ எனக்கு இங்க தெரியும் நம்புறேன் பார்ப்போம் ஐபி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் அட் கண்டிப்பா <laughs> 1.11 பாருங்க அந்த கரண்ட் வேல்யூ ஹைபி வேல்யூ ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் தான் நம்ம கேட்டோம் அந்த இடத்துல இங்க பாருங்க ஃபைவ் தானே கேட்டோம் இப்போ இதே நம்ம டென் கேட்டா டென் வரைக்கும் ரன் ஆகும் இங்க பாருங்க இப்போ டென் மாத்திடுறேன் ஓகே டென் மாத்திடுறேன் எஸ்எஸ் கொடுத்தா ஃபிஃப்த் இது பாருங்க திரும்ப ஃபைவ் தான் இருக்கா திரும்ப திரும்ப கேக்குது பாருங்க ஃபைவ் 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 பாருங்க திரும்ப திரும்ப நம்ம டென் வர வரைக்கும் அது கண்டினியூஸா வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கும் ஏன் ஃபோர் ஃபைவ் திரும்ப திரும்ப கேட்டிருக்கோம் அந்த ஃபோர் ஃபைவ் தான் நம்ம சேவ் பண்ணிட்டே இருக்கும் அந்த இன்னும் வேல்யூபிள் ஏத்தணும் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சைட்ல வந்து ஏத்தணும் இந்த ஒர்க்ல இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் சி ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் சொல்லி ஏத்திட்டே டென் வரைக்கும் கொண்டு வந்தோம்னா அது நமக்கு கேட்கும் ரைட் ஹவர் இது வந்து தப்பான ப்ரோக்ராம் சோ இந்த இடத்துல ஃபைவ் இருக்கிறது தான் பெட்டர் ரைட் ஓகே So let's do again one, two, five. Correct? So, உங்களுக்கு இன்னும் சந்தேகமா இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல சாரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எக்கோ அப்படின்னு கொடுத்து அதை எந்த இதை எப்படி கொடுக்கும் கவலி ப்ராக்கெட் ஹேஷ் ஐபி அப்போ வேல்யூ ஃபர்ஸ்டே தெரிஞ்சிடும்ல நம்ம ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிடும்ல பாருங்க பிஃபோர் எக்ஸிக்யூஷன் த்ரீன்னு காமிக்குது கரெக்டா இப்ப நான் உள்ள வந்துட்டு ரெண்டு இன்புட் ஃபைவ்னு மாறிடுச்சு ஓகே ஸோ அண்டில் லூப் வித் எக்ஸாம்பிளோட காமிச்சிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோல விரைவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்